सलाम वालेकुम भैया भाई सुनते बच्चें हाँ गा सुनते बच्चें अच्छा भाई ताले तीरी चुए देगे से हमरा शुरू करें दे ही हेलो एवरीवन आशा करी आपने ना शोभाई भालो आशन ना आपने देर शोभाई क्या आमंदर होते हैं फिजिक्स सेवेन क्लास है होते हैं शागुतम तो अभी यासीन मिया आर होते हैं आमंदर मूल क्लास टीनी बनो चाहिए नियाज मुर्शिद फैसल भैया भैया बुएट थे के सीएसी डिपार्टमेंट थे के ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुन अपने टपिक रिलेटेड को क्वेश्चन थे अपना क्यूएनएते कर बहरे अन्ो जिज्ञासा थकले से चैट बक्स कर जे टपिकटा पढ़ानो हे टपिक रिलेटेड को क्वेश्चन थकले से शुदुम्र किएनएते कर शुरू करी हमें ओके यसिन तो यसिन तुम्हारे बेसिक इन्स्ट्रकशन जा तो वही तुम्हारा टपिक रिलेटेड जो कोश्चन करते चाओ से चैट बक्स आर जिस वो बाजारे को था वात्रा बाह होते हैं आह आह सर्विस रिलेटेड आस्किंग वो गुलाजी कैसे करवा होते हैं कि हम अंदर चैट बॉक्स है आमी जब कौन कुनाएक टॉम को कोडे बाह कोटे दिए तो मदर के बोल बांस आती दाव तो अपन तुम्हारे रेस्पोंस करवा चैट बॉक्स है ठीक है चल तले चला हमारा क्लास श तो आज के क्लास में हमारे टॉपिक तो अच्छे पॉड दूसरे चैप्टर पॉड जब इतने होती हो तो रंग को चले चलो हमारे क्लास में फिर तो चले जाएं चले पहले में जो अंकुश हम देखते पाच्ची अच्छे रहो अच्छे ये हमरा शॉर्ट छोंडी तो स्पंदन है शॉर्ट ने बंग समय शंपर को रख बो ओके चले हम शॉर्ट छायर तले ये भावे करे घुट छे इटा क्या मन गोती बित्तियों गोती ये बोलूँ क्या मन बित्तियों गोती शुष्कों में बित्तियों गोती थोड़े निच्छे तार घुन्नों बेक्टा शुष्कों में बेक्टा अच्छा ओमेका तले जोखों नई जगह ते चिलो से हमें ये पास थे के जो देखता टॉर्च लाइट फेली ये पास थे के जो द एक तो पहले जखम घूरे इटा इखाने आज बे तो अखम किन्तु देखो तक छाया इटा ठीक तरह पौधित बिंदु दे पोर दे इटा अच्छा पौध दा पौध दा हमने छाया देख ची तले ये भावे कोरे एक ता समय ये गोल्ला टा जखम एक दोम शर्बत जो पीके आज बे तो अखम हमने देखते पार बो तक छाया टा ऐसे पोर दे अच्छी है � जेटा जो दी भावे करे घोरे, इरा जो दी भावे करे घोरे, ये छाया टा की करे, ये भावे करे उठ बे, नाम बे, उठ बे नाम बे, उस शामिल शामिल ताल मिला है, इतने भावे करे घुटते थकले, इतने भावे करे उठाना मार करते थकले, लाइक ये रखूँ, एक टा किचु भूल ले, जामर इटा देखो, ये भावे करे इटा आप डाउन करते थक गो सीन को ना सुनी इटे हमने कोसा है देखिए इटे हमने देखिए उसे शेलाई मशीन है शेलाई मशीन है देखिए ना हमने हाथोल टारे एक घुड़ाई तो हमने निश्चित शब्द शेलाई मशीन देख सो शेलाई मशीन है एक टे हाथोल थके वो ये हाथोल तके हमने घुड़ाई यार इखने एक टे शूट्स थके शूट्स टे आप डाउन करते � मैंने मुद्दा कहा था ये इधर जो छाया टा ये इधर ही सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ले सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ये टा है ये टा के हमारा शाम बुस्ता बोली ये टा से जीरो आई टा जो बीस टा ये टा जो प्लस ए ये टा जो नेगेटिव बीस टा माइनस ए 
তাহলে প্লাস মানে সাম্যাবস্থার উপরে মাইনাস মানে সাম্যাবস্থার নিচের দিকে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকে আসলে আমরা যদি সম্পর্কটা বের করি এইখানে যদি আমরা এই কোনের সাথে সম্পর্কটা বের করি সময়ের সাথে সম্পর্কটা বের করি সেক্ষেত্রে আমরা যে সম্পর্কটা পাই সেটা আমরা একবার একটু জেনে রাখছি সেটা হচ্ছে এরকম আসে সবাই এটা জানি অবশ্যই এক্সিপলস এ সাইন ওমেগা টি প্লাস টেল সম্পর্কটি আসে এক্সিকলস এ সাইন ওমেগা টি প্লাস টেল এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের বিস্তার মানে সর্বোচ্চ কতটা উপরে ওঠে প্লাস হলে উপরে সর্বোচ্চ বিন্দু মাইনাস হলে নিজ সর্বোচ্চ বিন্দু আর এই সকল দূরত্ব কোথায় কাউন্ট করছি এই সকল এক্স এই এক্সটার আমরা কি বুঝবো স্মরণ কোনটা কোথায় আছে স্মরণ প্লাস আসা মানে উপরে মাইনাস আসা মানে নিচে সবসময় সাম্যাবস্থা থেকে মানে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু থেকে কত উপরে বা এই বিন্দু থেকে কত নিচে আছে আর ওমেগা ওমেগাটা তো বুঝতে পারছি এই ওমেগাটা হচ্ছে এই ওমেগা এই সুষম বৃত্তীয় গতিটারই তো একটা প্রজেকশন হচ্ছে গিয়ে সিম্পল হারমোনিক মোশন ওইটাকেই আমরা ওমেগা বলছি এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কৌনিক কম্পাঙ্ক এখানে আমরা নাম দিচ্ছি কৌনিক কম্পাঙ্ক আর সময় তো টি দ্বারা কি বোঝাচ্ছি এটা তো অবিয়াস সবাই বুঝতে পারো সময় টি দ্বারা আমরা বুঝছি সময় কোন সময়ে কত স্মরণ হচ্ছে আর এখানে যে ছোট্ট একটা অংশ থাকে ডেল এই ডেলটাকে বলছি আদি দশা এটাকে আমরা বলছি আদি দশা আর এই পুরো যে অংশটা আছে এখানে পুরো যে এই সাইনের সঙ্গে যে পুরো কোনটা আছে এই লাল যে অংশটা আমরা ক্লোজ করেছি এটাকে বলবো মোট দশা এটা হচ্ছে মোট দশা দশা মানে তোমরা মনে করবা কোন কতটা কোন ঘুরেছে এই যে এখানে যে কোনটা ঘুরেছে এই কোনটাই দশা হ্যাঁ তাহলে আদিতে কিছু কোন ঘোরা থাকতে পারে না লেটসে আমরা এখানে মোশনটা শুরু করেছি কোথ থেকে সাম্যাবস্থা থেকে প্রথমেই স্মরণ জিরো ছিল এমনও তো হতে পারতো গতিটা এখান থেকে শুরু হলো মানে ব্যাপারটা এরকম এইখানে সে আগে থেকে ছিল এবং সময়ে এতটুকু গেল এখানটাতে সে আগে থেকে ছিল এবং সে হচ্ছে গিয়ে সময়ে অতটুকু পরিমাণ গেছে তার মানে সে সময়ের সাথে কোন ঘটছে এই থিটাটা এ অবস্থান থেকে বি অবস্থানে আসছে আর আগে সে এই এতটুকু কোন কিন্তু সে ঘুরে ছিল এটা হচ্ছে ডেল তাহলে মোট স্মরণটা যখন আমরা বের করব মোট স্মরণটা খেয়াল করে দেখো মোট স্মরণটা যখন আমরা বের করব মোট স্মরণ কিন্তু এতটুকু নিব এক্স মোট সরছে এতটুকু নিশ্চয়ই তোমরা একটু ভালো মতো খেয়াল করলেই বুঝে ফেলতেছ তার ভিতরে এইটুকু অংশ কিন্তু আগে থেকে সরা ছিল এক্স নট কারণ গতিটা শুরু হয়েছে এ থেকে গেছে বিতে এ থেকে বিতে গেছে মানে হচ্ছে ওই সময়ের ভিতরে সে কিন্তু এতটুকু সরছে আর সময় শুরু হবার আগেই সে সরেছিল যতটুকু এই টুকটি আমরা বলছি আদি স্মরণ এই যে এই অংশটা এবং আদি স্মরণটা হয়েছিল যতটুকু কোনের জন্য সেটা কি ডেল আদি দশা মানে আগে থেকে যদি কোনো একটা কোন ঘুরে থাকে সাম্যাবস্থার উপরে থাকলে প্লাস সাম্যাবস্থার নিচে থাকলে মাইনাস তাহলে বুঝতে পারছি আদিতে যে কোনটা ঘুরেছিল সেটা হচ্ছে আদি দশা আর মোট দশা বলতে বোঝাবো আদিতে ঘুরে থাকা কোনটা আর সময়ে যতটা কোন ঘুরছে তাহলে মোট দশাই কষ্ট হচ্ছে থিটা প্লাস ডেল ঠিক আছে আর আমরা থিটা ইকলস টু কি জানি এই যে ওমেগা ইকলস টু থিটা বাই টি তাহলে থিটা ইকলস টু হচ্ছে ওমেগা ইন্টু টি তাহলে ওইটাই এখানে বসাইলে যে ওমেগা টি প্লাস ডেল যেটা পুরো কোনটা এই কোনটা এখানে বসছে সাইনের সঙ্গে उचित তো সবাই অঙ্কের স্টেটমেন্টটা করে ফেলো আচ্ছা তো অঙ্কের স্টেটমেন্ট খুবই সোজা জিনিস সেখানে বলছে আমাদেরকে বিস্তার বের করতে হবে আমাদেরকে কৌনিক কম্পাঙ্ক বের করতে হবে আমাদেরকে আদি দশা বের করতে হবে আর এইটা বলে দিছে এই যে ইকুয়েশনটা গিভেন এটা সিম্পল হারমোনিক মৌসুম সরল শুনতে স্পন্দন ঝামেলা হয়েছে এরকম আমাদের যে জানা ইকুয়েশনটা সেটা হচ্ছে এইটা যে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল বাট এটা দেখতে মোটে ওরকম না এটা থাকে সাইন এবং কত আসে আমরা কি করবো এদের সহক দুইটা নিব দেখো এটা সহক এক এটা সহক এক সহক দুইটার বর্গের বর্গমূল দ্বারা ভাগ করব তাহলে দেখো ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার রুট ওভার দুইটা সহকের বর্গের বর্গমূল দ্বারা ভাগ করেছি তাহলে কত আসে রুট টু 
এটা তারা এই কোয়েশনের বোথ সাইডে ভাগ করে দিব তাহলে দেখতে এরকম আসবে দেখো ওয়ান বাই রুট ওভার টু সাইন পাই বাই থ্রি টি প্লাস ওয়ান বাই রুট ওভার টু দেখো এটা দ্বারা সহক দয়ের বর্গের বর্গমূল দ্বারা বর্গের যোগফলে বর্গমূল দ্বারা ভাগ করছি কজ পাই বাই থ্রি টি এখন এভাবে করে রুট টু দ্বারা যে আমি ভাগ করবো ভাগ করলেই কি হবে হবে না রুট টু দ্বারা আবার গুণ করে দিতে হবে যাতে করে ইকুয়েশনটা আগেরটার মতোই থাকে গুণ করে দিচ্ছি যাতে করে কেটে যায় তাহলে এবার দেখো এটাকে একটু গুছিয়ে লিখছি ওয়ান বাই রুট টু এখানে লিখতে পারবো সাইন পাই বাই থ্রি টি আগে লিখছি আর এই যে ওয়ান বাই রুট টু যেটা এটাকে কিন্তু কি লেখা যায় কজ সাইনের সঙ্গে কজ লিখবো পাই বাই ফোর তোমরা সবাই জানো কস পঁয়তাল্লিশের মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে কজ লিখলাম সাইনের সঙ্গে আবার দেখো এই কজের এই অংশটা লিখছি আর ওয়ান বাই রুট টুকে আবার সাইন লিখছি সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ওয়ান বাই রুট টু তাহলে ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো তো এই ফর্মুলা তোমরা দেখতে পারবো না সাইন এ কজ বি কজ এ সাইন বি তাই না এটা আমরা সবাই চিনি সাইন এ কজ বি কজ এ সাইন বি তাহলে এটা সূত্রটা কি হয় বলতো সবাই নিশ্চয়ই জানো এটা সূত্রটা হচ্ছে সাইন এ প্লাস বি তাহলে এই যে হচ্ছে সাইন আমাদের এটা হচ্ছে পাই বাই থ্রি টি আর বিটা হচ্ছে গিয়ে পাই বাই ফোর খেয়াল করো এখানে সাইনে সাইনে কজ বি কজ এ সাইন বি তার মানে হচ্ছে সাইন এ প্লাস বি তো এ হচ্ছে এইটুকু আর বি হচ্ছে এইটুকু তাহলে দেখো এই যে সাইন এ প্লাস বি এইবার যে ইকুয়েশনটা পেয়েছি এইটা কিন্তু বেশ আমাদের মনের মতো হয়েছে কেন মনের মতো হয়েছে এটা কিন্তু কম্পেয়ার হবো কিভাবে কম্পেয়ার হবো এই যে আমরা মেয়ে কম্পেয়ার করলেই বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে এরকম এই যে রুট টু সাইনে চলে আসছে আর এই যে এ এই দুটো কি হবে একই হবে দ্যাট মিন্স বিস্তারের ভ্যালু হচ্ছে রুট টু ইউনিট ঠিক তেমন করে টি এর সাথে যে সহকটা আছে টি এর সাথে সহকটাকে আমরা কি বলি ওমেগা কৌনিক কম্পাঙ্ক তাহলে ওমেগা ইকালস টু হবে পাই বাই থ্রি ঠিক তেমন করে এই যে ডেল যেটা সেটা হচ্ছে পাই বাই ফোর তাহলে এখান থেকে আমাদের যে ডেলটা আছে সেটা হচ্ছে পাই বাই ফোর তাহলে হয়ে গেল এইগুলাই আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা দেখো বিস্তার কৌনিক কম্পাঙ্ক এবং হচ্ছে আদি দশা এই যে জিনিসগুলো বের করতে বলেছে এত ইউনিট করে সবগুলো বের করে ফেলেছি তাহলে এখানে আমাদের সামারি কি আমরা এখান থেকে কি শিখলাম আমরা শিখলাম এরকম যে কোনো একটি সিম্পল হারমোনিক মোশনের ইকুয়েশন যদি দেওয়া থাকে যেখানে সাইন কস দুইটাই দেওয়া আছে যোগাকারে তখন আমরা ওদের সহক যে দুইটা থাকবে ওই সহক দুইটার বর্গের যোগ ফলের বর্গমূল দ্বারা ভাগ করে তারপরে হচ্ছে জিনিসটাকে সাইন এ কস বি এর যে সূত্রটা আছে সাইন এ কস সাইন এ প্লাস বি এর যে সূত্র আছে ওই সূত্র আকারে ফেলে আমাদের মতো দেখতে করে নিব তারপরে কম্পেয়ার করে নিব সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি হোপফুলি সবাই বুঝতে পারার কথা এর থেকে এটাকে ভেঙে আর বলা যায় না ওকে ওকে তাহলে চলো আমরা একটু সামনে আগে আসি তো তোমরা আরেকটি অঙ্ক দেখতে পাচ্ছ তো অঙ্ক আসা মাত্র আমি চুপচাপ বসে যাব তার মানে হচ্ছে তোমাদেরকে পড়ার টাইম দিচ্ছি তোমরা পড়ে সুন্দর মতো আনসারটা বের করো এইখানে বেসিক জিনিসটা আমরা সবাই জানি যে আমাদেরকে সমীকরণটি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আমাদেরকে ফাইন্ড আউট দা ইকুয়েশন সমীকরণ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো সমীকরণ আমরা জানি যে সমীকরণ দেখতে কেমন হবে হবে এরকম এক্স ইকুয়ালস এ সিম্পল হারমোনিক মোশন তো সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল এইটাই তো আমাদের সমীকরণ তাহলে আমাদের এই সমীকরণটা নির্ণয় করতে হলে একে একে কাকে বের করতে হবে বিস্তার তারপর হচ্ছে ওমেগা আর হচ্ছে বের করতে হবে ডেল কে তাই না এ ওমেগা ডেল এদেরকে বের করে নিতে হবে তাহলে এখানে আমাদের বিস্তার কিন্তু দেওয়া আছে তোমরা খেয়াল করলেই বুঝতে পারছো যে আমাদের বিস্তারটি কিন্তু দেওয়াই আছে বিস্তার কত দেওয়া আছে দেখতেই পাচ্ছ বিস্তার হচ্ছে ফাইভ মিটার তাহলে বিস্তার গেল এই যে এত বিস্তার আর ওমেগা হ্যাঁ ওটা বের করা যাবে ওমেগা ইকস্ট আমরা কি জানি ওমেগা ইকস্ট আমরা জানি টু পাই এফ ওমেগা ইকস্ট জানি টু পাই এফ সবাই জানি আমরা তাই তো টু পাই এফ তাহলে টু পাই এফটা তো আমাদের দেওয়া আছে কম্পাঙ্ক যেটা হচ্ছে পঞ্চাশ হার্জ তাহলে এখান থেকে আসে একশো পাই তাহলে এই দুজনকে পাওয়া গেল এবার লাগবে ডেলকে 
বাট ডেলটা কি ডিরেক্টলি দেওয়া আছে ডেল কিন্তু ডিরেক্টলি দেওয়া নাই কিন্তু বলা আছে আদি স্মরণ কণার বলছে স্পন্দনরত কণা চার মিটার থেকে সাম্যাবস্থার অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো মানে সে আগে থেকেই সরেছিল কতটুকু চার মিটার তাহলে আমাদের যে ইকুয়েশনটা একটু মনে রাখবো আমরা সবাই যে আমাদের যে ইকুয়েশনটা থাকে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল খেয়াল করে দেখো আদিতে একটা স্মরণ হয়ে থাকে যদি আমি টাইমের ভ্যালুটা জিরো বসাই সময় শুরুতে সময় শুরুর সময়ে যে বেগটা তাকে আমরা আদি বেগ বলি ঠিক সেমন করে সময়ের শুরুতে যে স্মরণটা তাকে আমরা আদি স্মরণ বলবো তাহলে টাইমের ভ্যালু জিরো বসালে তখন যে স্মরণ পাই তাকে আমরা আদি স্মরণ বলি যেটাকে বলি এক্স নট ওই যে দেখাইছিলাম ডেলের জন্য এই যে এই এই ডেলের জন্য যত্ন করছে গিয়ে স্মরণটা হয় তাহলে এ সাইন চিন্তা করে দেখো সময়ের ভ্যালু জিরো বসাইলে ওমেগা টিটা জিরো চলে যায় সাইন ডেল তেমন আমরা বুঝতে পাচ্ছি এ সাইন ডেল ইকোয়াস টু হচ্ছে কি আদি স্মরণ আমাদের কিন্তু আদি স্মরণ বলে দেওয়া আছে বলছে চার মিটার থেকে শুরু করছে এবং সাম্যাবস্থার অভিমুখে সাম্যাবস্থার অভিমুখে মানে পজিটিভ সাইডে ছিল তার মানে হচ্ছে এই ফোর হচ্ছে প্লাস সাম্যাবস্থা অভিমুখে আসতেছে মানে তো বুঝতে পারো এটা যে সাম্যাবস্থা হয় এর অভিমুখে আসতেছে তার মানে তুমি বুঝতেই পারছো যে চার মিটার যে সরে আছে এবং এর অভিমুখে আসতেছে তার মানে এই চারটা পজিটিভ উপরে আছে এর অভিমুখে যাচ্ছে তাহলে ফোর আর হচ্ছে আমাদের এখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে আদি স্মরণটা দেওয়া আছে আর আমাদের বিস্তার তো পাঁচ দেওয়া আছে বলাই আছে পাঁচ মিটার তাহলে সাইন ডেল খুব মজা এখান থেকে আমরা ডেলটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি কিভাবে পাচ্ছি সাইন ইনভার্স ফোর বাই ফাইভ হ্যাঁ না সাইন ইনভার্স ফোর বাই ফাইভ তাহলে এইটাকে আমি ডিগ্রিতে না বের করে এটাকে আমি রেডিয়ানে বের করে নিচ্ছি হ্যাঁ যেহেতু ভিতরে পাইটেই বসাবো তো সবকিছু রেডিয়ানে বের করলো বেটার ক্যালকুলেটারকে রেডিয়ান মুড়ে নিয়ে সাইন ইনভার্স ফোর বাক ফাইভ করতে পারো সেটা করলে আমাদের রেডিয়ানে ভ্যালু আসবে পয়েন্ট রেডিয়ানে কি আসছে হ্যাঁ রেডিয়ানের ভ্যালু আসবে পয়েন্ট নাইন টু সেভেন পয়েন্ট নাইন টু সেভেন তো ডেলটা বের করে ফেলছি তো আমাদের এখন দেখো ডেলের ভ্যালুটাও পাওয়া গেল পয়েন্ট নাইন টু সেভেন এটা কিন্তু রেডিয়ানে ইম্পর্টেন্ট থিং রেডিয়ানে তাহলে দেখো আমাদের ইকুয়েশনটা ফাইনাল ইকুয়েশনটা আমরা একবার লিখে ফেলতে পারি কিভাবে দেখো এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ সবকিছু এস আই ইউনিটে আছে সাইন হান্ড্রেড পাই টি ওমেগার ভ্যালু প্লাস পয়েন্ট নাইন টু সেভেন শেষ তাহলে এইটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওইটার ইকুয়েশন আনসার আমরা সুন্দর করে ইকুয়েশনটা নির্ণয় করে ফেলতে পেরেছি সবাই কি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে খুব সহজে বুঝে ফেলার কথা খুব ছোট অঙ্ক বাট বেশ কনসেপচুয়াল বটে কি করতে হবে যেটা অল ইউ টু ডু সেটা হচ্ছে যে আমাদের আদি স্মরণ থেকে আগে বের করে নিতে হবে আদি দশাটা কত আর এ আর ওমেগা বের করে ইকুয়েশন বসিয়ে দিতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা তানভীর জিজ্ঞাসা করছে এক্স এর ভ্যালু পজিটিভ পাঁচ হলো কেন ভাইয়া বিস্তার পাঁচ বলেছে তো বিস্তারের ভ্যালুটা আমি পজিটিভই বসাই এখানে এখানে বিস্তারের যে ভ্যালুটা আছে এটা তো পজিটিভই বসাই যদি মাইনাস আসার হয় সাইন থিটার ওই মানটা মাইনাস এসে এক্সটাকে মাইনাস করে দেয় বুঝতে পারছি এই সাইন থিটা সাইনের কোনের মানটা ওই সাইন থিটা পুরো অংশটা এসে প্লাস মাইনাস করে ওইটা কোন সময় কি হবে হুনুস বাট এখানে তো ফা এই প্লাসই হবে নিশ্চয়ই তাদের বুঝছো তোমার আনসারটা রেডিয়ানে কখন নিব আচ্ছা রেডিয়ানে কখন নিবা যখন তুমি রেডিয়ানে লিখতে চাইবা তখন রেডিয়ান নিবা খেয়াল করে দেখো আমার যে ওমেগাটা বের করা আছে ওমেগাটা বের করা আছে হান্ড্রেড পাই পাই মানে কি রেডিয়ানে পাই কোনের মানে রেডিয়ানে দ্যাট মিনস আমি ওমেগা বসাচ্ছি রেডিয়ানে তাহলে ডেলটাও রেডিয়ানে বসাইতে হবে যদি আমি এখানে এখানে লিখতাম এক একশো আশি ইন্টু পঞ্চাশ তাহলে সেটা থাকতে হচ্ছে কি এসে তো আমরা রেডিয়ানেই নিব মনে রাখবো মধ্য কথা রেডিয়ান হচ্ছে এসআই এক হোক অ্যাঙ্গেলের তো আমরা রেডিয়ানেই নিব তোমাদের কিছু কোশ্চেন আসলে বোঝা যাচ্ছে না একটু কোশ্চেন একটু বোঝা বলতে হবে ঠিক আছে ওই যে রিফাত জিজ্ঞাসা করেছে প্লাস ফোর কেন হলো প্লাস ফোর কেন হলে দেখো সাম্যাবস্থার অভিমুখে আসে হ্যাঁ সাম্যাবস্থার অভিমুখে গতি থাকলে প্লাস ফোর হবে তাই ওকে ফাইন তো তোমরা একটু রিলেভেন্ট কোশ্চেন করো সেক্ষেত্রে আনসার দিতে একটু সুবিধা হয় ঠিক আছে দেখা একটা অঙ্ক আছে খুব কমন একটি অঙ্ক বা খুব পপুলার আছে এই জন্য এই অঙ্কটি এখানে আছে কোশ্চেন পেয়ে যাবা তোমরা বিগত বছরটা করে ফেলতে হবে আচ্ছা তাহলে এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে করছি 
তো আমাদের জানা আছে যেগুলো সেগুলো আমি প্রিসাইড দিয়ে বলে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে এক্স ইকুয়ালস এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল তাহলে এইটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে আমরা বেগ পাবো এবং বেগের সম্পর্কটা আসে এরকম ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটাকে ডিফারেনশিয়েট করে বেগের সম্পর্ক কনার বেগের সম্পর্ক হচ্ছে এরকম এইটাকে আবার ডিফারেনশিয়েট করে তরণের সম্পর্ক আসে যেটা আসে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স তাহলে এই তিনটা জিনিস আমরা একটু মনে রাখতে পারি এটা তো জানি সরণ এবং সময়ের আর একটা হচ্ছে বেগের সম্পর্ক এটা আসে আর হচ্ছে গিয়ে আর তরণের সম্পর্ক হচ্ছে গিয়ে এ ইকুয়ালস মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স তাহলে আমরা এইটাকে আসলে ইউজ করব এইখানে অঙ্কটাতে ওকে তাহলে আমাদের অঙ্কে কি বলেছে আমাদের অঙ্কে বলেছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বেগ বলেছে বলেছে কনার বেগ তিন মিটার পার সেকেন্ড ও পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড যখন স্মরণ যথাক্রমে চার মিটার ও দুই মিটার হয় তাহলে দেখো তো এই সূত্রটা যদি আমি ইউটিলাইজ করি তাহলে একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পাবা বেগের মান কত বেগের মান হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড ওমেগা তো আমি জানি না বিস্তারও আমি জানি না বা তখন স্মরণের মান বলে দেওয়া আছে এটা থ্রি কখন যখন স্মরণ চার তাহলে এখানে চারের স্কোয়ার ঠিক তেমন করে ইকুয়েশনকে আবার ইউটিলাইজ করলে আবার বেগটা পাঁচ যখন হবে এই যে ভি যখন পাঁচ ওমেগা তো আমি জানবো না বিস্তারটাও বলা নাই তখন আমাদের স্মরণটা বলা আছে দুই মিটার তাহলে দু স্কোয়ার তাহলে আমাদের কাছে ইকুয়েশন থাকলো দুইটা আমাদের কাছে জানতে চাইছে আসলে কৌনিক কম্পাঙ্ক আর হচ্ছে বিস্তার মানে এই ওমেগার এই জানতে চাইছে তো দুইটা আন্দোলন আছে দুইটা ইকুয়েশন আছে সলভ করা যাবে তাই তো এদেরকে ভাগ করে যদি আমরা দেই তাহলে থ্রি বাই ফাইভ দেখো ভাগ করে দিচ্ছি তাহলে ওমেগা ওমেগা পড়ে যাবে রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস ষোলো আর এখানে থাকবে এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর তাহলে এইখান থেকে সলভ করলে কিন্তু আমরা কাকে পেয়ে যাবো বলো তো এইখান থেকে সলভ দিলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাব এ কে ঠিক আছে তাহলে এই যে আমি কিন্তু সলভ করছি তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে সলভ করে এর মানটা বের করে বলো তো দেখো এই যে আমি সলভ করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও সলভ করবা আমরা এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবো ফোর পয়েন্ট সেভেন সেভেন এরকম আরো অনেকে আনসার দিচ্ছ থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান নাইলা নবনি রাকি মেনি আদার্স থ্যাংক ইউ ওকে তাহলে আমরা যদি আনসারটি পেয়ে যাই তাহলে এই যে এর আনসার পেলাম যেটা আসলে ফোর পয়েন্ট সেভেন সিক্স নাইন যেটা ফোর পয়েন্ট সেভেন সেভেন হলো এ পেয়ে গেলে একটা আনসার আমাদের হয়ে গেল তো আমাদের আরেকটা আনসার লাগবে সেটা কি আরেকটা হচ্ছে কি ওমেগা বের করতে লাগবে তাহলে কি করবো যে কোনো একটা ইকুয়েশনেই কিন্তু এই ভ্যালুটা বসাই দিলে ওমেগা পাওয়া যাবে আমি প্রথম ইকুয়েশন থেকে ওমেগা বের করতে যাচ্ছি থ্রি ওমেগার ভ্যালুটা আমি জানি না এর ভ্যালুটা আমরা অলরেডি রিগেইন করে ফেলছি এটা ফোর পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইটা হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার এখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো ওমেগা তো দেখি তো কে ওমেগার ভ্যালুটা আগে দিতে পারো এই যে ওমেগার ভ্যালুটা আমিও বের করছি ওকে ওমেগার ভ্যালু আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ রেডিয়ান পার সেকেন্ড তোমাদের আনসারটা একটু দেখতে হবে এখন এই দুইটাই আনসার এই দুইটাই আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে ওকে দেখি বা তোমরা কি করেছো এই সবাই আনসার টানসার দিয়ে পুরো ভরাই রাখছো নিশাদ শ্রাবণী মূসা নাফি বাপ্পি সৌরভ প্রলয় তামান্না আখি রাশেদ রিহান অমিত রাহাত দেখো
সরল ছন্দিত গতি সম্পন্ন কোন কণার ব্যবকলনীয় সমীকরণ দেওয়া আছে কণাটির কৌণিক কম্পাঙ্ক বের করতে হবে समीकरणटे सरल छंदित स्पंदन व्यवकलनियों समीकरण व्यवकलनियों समीकरण डिफारेंसियल इक्ुएशन अब सीम्पल हारमोनिक मोशन কেন এটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বুঝতেই পারছি যে দেখো এখানে ভ্যারিয়েবল একটা সেটা হচ্ছে এক্স আর এখানে দেখো এই ইকুয়েশনের ভিতরে সমীকরণের ভিতরে ডিফারেন্সিয়েশন দেওয়া আছে তোমরা যখন বড় হয়ে ও ডি পি ডি এগুলো পড়বা পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তখন এগুলো শিখবা এগুলো আমাদের ম্যাথমেটিক্সে আপাতত নাই তো অটোমেটিক ইজ এটা সলিউশন আমরা জানি আসলে তো এইটা মেনে চলা মানেই হচ্ছে সেটা সিম্পল হারমোনিক মোশন সেটাই সরল ছন্দিত স্পন্দন তাহলে আমাদের এই ইকুয়েশনটা বলেছে সরল ছন্দিত স্পন্দনের ব্যবকলনীয় সমীকরণ दस द्वारा भाग कर दस द्वारा भाग कर ले कम्पेयर करा जाए दस द्वारा भाग करी पंचाशिक्स के कम्पेयर करा जाए ठीक है कम्पेयर करी खूब सहजे कम्पेयर कर प्रचुर की पहाड़े नीचे सब जगह जी एर मान एक तक पृथ्वी पृष्ठ है पहाड़ दोलनकाल बर्गमूल्य व्यस्तानुपात मैं स्लो प्रोसेस हो जाए लेजी प्रोसेस हो जाए मैं ये दुलते अनेक समय बुझते ये हलो से बसि समय लेजी हो जाए से दिन अनेक समय हर मद्द कथा बोलते घंटा दस सेकेंड समय पार्थक्य देखा मैं घंटा जत बार दोलार कथा तरह दस टा अर्ध दोलन कम दिवे तो एन जान जे जे पहाड़े माथा जो पर्यायकाल टी प्राइम आता बेर कर फर्मुला की है नियम कर लेक्टली 
কত সেকেন্ড পার্থক্য দেখায় হ্যাঁ কত সেকেন্ড ধীরে চলে दिन तक समीकरण नियम कर दिन माइनस दिन हरान कथा दिन पूर्ण एक दिन दिन घंटा घंटा दिन घंटा मन रखते ही टी प्राइम जो बेर कर घंटा दस सेकेंड हर पहाड़े माथा उठले सब समय हारा जो ऊपर उठबा गभरे जाए ठीक है संख्या बेर कत पृष्ठे जी प्राइम मान कहार्ट लिखे दी तुम्हारे पृथिवीर बैसार्थ तो पृथ्वी बैसार्थ क्वेश्चन देवा उच्चताशि घर रेखे तो उटेट 
অনেকে কোশ্চেন করেছে যে এরকম মান যদি বুয়েট পরীক্ষাতে আসে সেই ক্ষেত্রে কি আসলে আমার आंसर ঠিক গ্রহণযোগ্য হবে হ্যাঁ ভাই হবে সমস্যা নেই একটু 19 20 হলো গ্রহণযোগ্য হবে তবে চেষ্টা করবা ছয় ঘর রাখার এখানে বলে তো দিচ্ছি কি করতে হবে তো আমরা এইখানটাতে দেখব হচ্ছে স্প্রিং সম্পর্কে হ্যাঁ তো স্প্রিং সম্পর্কে বেসিক ব্যাপারে আবার আমরা জানি আসলে भर झुलाय दीब भर झुलाय दी से झूले पड़े कि झूले पड़े हाँ तेल झूले से आसते हैं नीचे दिखे बस्तु थेमे गुले गुले झूले थे मन रखते टन दिए झेड़े दीप्रिंग सिम्पल हारमोनिक मोशन के मन रखते ठीक माइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनस
शन अच्छा तेल सल्व करी ना बस जैसे लगे और सल्व करी एक स्प्रिंग अग्रभागे एत के जी भर झुलान दी से गुड हमें प्रथम भर पे गे झुलिए दी स्प्रिंग लम्बा है लम्बा है और भलो कथा एखान दिए क्या एलंगेशन पे गे बुझे पर स्प्रिंग 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 एरपर पांच मिनट सर दिल भाग कर झुले गुल छवि एम जि नीचे दिए क्या करा जो देखे एम जि और ऊपर दिखे के प्रथम लाइन के एम जि एम देखने के पे जाके तो सब निश्चय बुझे नहीं तो प्रथम बेर फिलल एसो दुई नम्बर सल्व करी दुई नम्बर की बेर करब बीते बीते विस्तार बेर तो अंश चले जाने तो 
এর ভ্যালু আমরা জানি বিস্তার দেওয়া আছে সেটা কত পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওকে বিস্তার মিটারে যেটা দেওয়া হচ্ছে বিস্তার এ সাইন এখন দরকার কাকে ওমেগা কে হ্যাঁ তাহলে ওমেগা তো ডিরেক্টলি এখানে নাই তাহলে ওমেগা বের করার একটা ওয়ে কিন্তু আমাদের কাছে আছে কিরকম আছে দেখো তো ওমেগা স্কোয়ার ইকালস টু কে বাই এম আমি তোমাদের কেটা বলে রাখছিলাম বা জি বাই ই যেটাই তুমি ইউজ করো তো আমি কে বাই এম ইউজ করছি কে এর ভ্যালু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট আমরা আগের অঙ্কে বের করে রাখছি আর এম এম কত ওই যে পাঁচশো গ্রাম পাঁচশো গ্রাম মানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ কেজি তাই তো তাহলে এটা যদি আমরা করি গিয়ে 4.3 T প্লাস এবার কাকে লাগবে ডেল কে তাই না আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবার আমাদের দরকার হচ্ছে ডেলটাকে তাহলে ডেলটা বের করতে হবে ডেল হচ্ছে আদিসরণ তাই তো আদিসরণ বের করার ক্ষেত্রে ওই যে আমরা ছোট্ট একটা ফর্মুলা দেখে রাখছিলাম না এই যে এক্স নট ইকুয়ালস এ সাইন ডেল যারা ক্লাসে শুরু থেকে আসে তারা অবশ্যই মনে রাখতে পারছো তাই না আদি দশার জন্য যে আদিসরণ হয় তাহলে আদি দশা পেয়ে যাবো তাহলে আদিসরণ তো বলে দিছে বলছে স্প্রিং টি এর পর পাঁচ সেন্টিমিটার টেনে ছেড়ে দেওয়া হলো পাঁচ সেন্টিমিটার মানে কি এটাই তো বিস্তার মানে বিস্তার থেকে ছেড়েছে তাহলে বিস্তার থেকে যদি ছাড়ে তাহলে এখানে হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার তো মানে পয়েন্ট জিরো ফাইভ এখান থেকে সাতশো এক্স এর ভ্যালু আর এর ভ্যালুও পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটাই তো বিস্তার আর এখান থেকে হচ্ছে ডেল তাহলে এখান থেকে যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে ডেলের ভ্যালু আসবে হচ্ছে গিয়ে এই জায়গাটা থেকে যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তুমি ডেলের ভ্যালু পাবা হচ্ছে তাহলে এই দেখো খুব সুন্দর করে আমরা আমাদের এই সম্পর্কটি বের করে ফেলছি স্মরণ এবং সময়ের সম্পর্ক এই দেখো এখানে সময়টা আছে এখানে স্মরণটা আছে বিস্তারটা বসানো হয়েছে ওমেগাটা বের করে নিয়েছি কে বাই এম থেকে আর ডেলটা বের করেছি যে আদি স্মরণ ছেড়েছে তো পাঁচ সেন্টিমিটার থেকে ওইখান থেকে তো ঠিক ওই মুহূর্তে যখন ছাড়ছে তাহলে ওই মুহূর্তে তখন এখান থেকে ডেলটা বের করে এখানে বসিয়ে নিয়েছি সবার বুঝে ফেলার কথা এর থেকে ভেঙে বলা যায় না এর থেকে ভেঙে বলা যায় না আচ্ছা ফাইন তাহলে সি অংশটা হয়ে গেল তাহলে এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে ডি অংশটাতে ডি অংশটাতে কি বলেছে ডি অংশটাকে বলেছে ওয়ান ফিফটি মিলি সেকেন্ড মিলি সেকেন্ডে বেগের মান কত মানে সময় মানে এত হলে ওই সময়ে বেগের মানটা আসলে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে তো আমাদের বেগ বের করা ফর্মুলাটা কি বেগ বের করা ফর্মুলা হচ্ছে ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে দেখো ওমেগার ভ্যালু কিন্তু আমরা জানি ওমেগার ভ্যালু কত ওমেগার ভ্যালু আগে আমরা একবার বের করেছি যেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর থ্রি আর এর ভ্যালুটাও আমরা জানি যেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স এস স্কোয়ার এক্স হচ্ছে স্মরণ তাহলে এতটুকু সময়ে স্মরণটা বের করতে হবে একশো পঞ্চাশ মিলি সেকেন্ডে সময়ে স্মরণটা বের করতে হবে তো স্মরণটা কিভাবে বের করতে পারি এই যে আমরা জানি এক্স ইকলস টু জিরো পয়েন্ট এই যে সমীকরণটাতে এই যে আমরা বের করেই রাখছি তাই না পয়েন্ট জিরো ফাইভ সি তে তাহলে সাইন ফোর পয়েন্ট ফোর থ্রি ইন্টু টি এর এখানে কত বসাবো ওই যে বলেছে দেড়শো মিলি সেকেন্ড দেড়শো মিলি সেকেন্ড দেড়শো আমি এখানে এক হাজার দ্বারা ভাগ করে দিচ্ছি বুঝতেই পারছো মিলি সেকেন্ড বলেছে ওখানে এক হাজার দ্বারা ভাগ করেছি প্লাস পাই বাই টু এখান থেকে যে এক্স এর ভ্যালুটা আসবে সেই এক্স এর ভ্যালুটা আমরা এখানে বসায়া স্কোয়ার করলে আমরা কিন্তু ভি পেয়ে যাব তাহলে আমরা এক্স এর ভ্যালুটা বের করছি ক্যালকুলেটার কে রেডিয়ান মোডে রাখো সবাই একটু এক্স এর ভ্যালুটা বের করে ফেলো আমার সাথে আমি কিন্তু এই মুহূর্তে ক্যালকুলেশন করছি প্রতিটা অঙ্ক ধরে ধরে আমি ক্যালকুলেশন করছি তোমাদেরও আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালকুলেশন করতে হবে কিন্তু হ্যাঁ ফাঁকি দেওয়া যাবে না সবাই কষ্ট করবা কষ্ট না করলে কখনোই সাফল্য আসে না এটা তো একদম সোজা বাংলা ভাষা তোমরা সবাই জানো তো এটা করতে তো অনেকেই আছো যে একটু ই করো যে মনে করো যে আরে আমি পারবো 
ওর ক্যালকুলেশন লাগবে না এই হয়ে যাবে এভাবে কিন্তু কিছু হবে না হ্যাঁ এভাবে বিপদ হবে তো তোমাদের সবসময় বলবো সবসময় চেষ্টা করবা গেট ইউর হ্যান্ড আর্টি নিজের হাত নোংরা করতে নিজের হাত নোংরা মানে হচ্ছে নিজে কষ্ট করে ক্যালকুলেশন করতে তাহলে এক্সের ভ্যালুটা আমরা এটা বসাবো যেটা আসছে পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন এটা হোম স্কোয়ার তাইলে আমি এখান থেকে একবারে ভি এর ভ্যালুটা পাবো তো আমি ওইখানে ওই ভ্যালুটা বসায় ভি এর ভ্যালুটা এখানে আন্তর আকারে লিখছি বেগের মানটা তো দেখি তো কে আছো এই আনসার দিয়েছো কারা কারা আমার সঙ্গে আনসারটি দিয়েছে দেখা যাক কই আনসার কই আনসার আনসার দিচ্ছেন না যে আচ্ছা হ্যাঁ অনেকেই এই আনসারটি আমাদেরকে দিয়েছো হ্যাঁ নাবিল দিলা দেয়া দিস তারপরে হচ্ছে আরো অনেকেই আছে আনসারটা দিয়েছো थैंक यू সবাই আনসারটাই দিচ্ছো ওকে তাহলে এই গেল আমাদের হচ্ছে কি চারটি অংশ এবারে বলছে সময় সাপেক্ষে ত্বরণের সমীকরণটি বের করতে समयेगाइन समीकरण এইটাই তো আমাদের হচ্ছে তরণ এবং সময়ের সম্পর্ক কিভাবে হলো এই যে দেখতেছি এখানে আন্দোলন এখানে একটা ভেরিয়েবল টি আর একটা ভেরিয়েবল এ আর সবগুলো ভ্যালু আমরা এখান থেকে জানি তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের তরণ এবং সময়ের সম্পর্ক তা কি বুঝছো এই অঙ্কটা খুব ডিটেলস এই অঙ্কটা খুবই ডিটেলস এবং এই অঙ্কটার ভিতরে এই স্প্রিং রিলেটেড যাবতীয় কনসেপ্টগুলি খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে আছে ঠিক আছে তাহলে সবাই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই অঙ্কটা বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে এই অঙ্কটার ভিতর থেকে তুমি কিন্তু ওভারঅল যে কনসেপ্টটা আছে স্প্রিং এর এবং সিম্পল হামিনি কমিশনের পেয়ে যাচ্ছে এখানে যে পাঁচটি অঙ্ক আছে সেটা আমি খুব সুন্দর মতো গুছিয়ে করেছি বারবার প্র্যাকটিস বারবার দেখে নেওয়ার মাধ্যমে বাসায় তুমি এটাকে আরও বেশি ধাতস্থ এবং আরও বেশি অভ্যস্ত করে ফেলতে পারবে তো আমরা চলে যাচ্ছি এরপরে আর তোমাদের হ্যাঁ একটু কষ্ট করে ওই আরেকবার একটু ওই হালকা করে झूले पड़े এইটা বিস্তার না এরপরে এক্সটার একটু টান দিয়ে ছেড়ে দেয় না ওই যে এক্সটা যে আরো একটু টান দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ওইটাকে আমরা বিস্তার বলছি যে এই ইয়ের পরে এক্সটা যতটুকু টানে ছেড়ে দিচ্ছি এইটুকু অংশকে বেসিকলি আমরা বলছি হচ্ছে বিস্তার বুঝতে পারছি এই ই এর থেকে সবসময় এ এই এটা কিন্তু ছোট হবে ঠিক আছে প্রথমে যে ঝুলে পাওয়া পরিমাণটা আছে তার থেকে পরে যে অংশটি আসলে এইখানে ঝুলে থাকে ওই এটা এটা কিন্তু ইয়ের থেকে ছোট হয় ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমরা একটা জিনিসকে স্ট্রেস করি মানে হচ্ছে তাকে একটা স্ট্রেন দিই ওকে মানে হচ্ছে তাকে প্রথমে বিকৃত করি মানে প্রথমে একটা এমজি ঝুলায় দিয়ে এটাকে টান টান করি এই টান টান অবস্থায় তার ভিতরে এনার্জি স্টোর থাকে এরপরে তাকে একটু নাড়াই দিলে ওই এনার্জিটাকে নিয়ে সে হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ করে মানে হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন করে তাহলে মদ্দা কথা এটাই যে প্রথমে ভর ঝুলানোর পরে ঝুলে যাবে ওইটা বিস্তার না এরপরে যে একটু টেনে ছেড়ে দিই যতটুকু অতটুকুই বিস্তার 
বুঝতে পারছি তাহলে প্রথমে দেখছো আমাদের এই অঙ্কটা প্রথমে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ঝুলে গেছিল ওই পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিন্তু বিস্তার না পরে যে পাঁচ সেন্টিমিটার আরো টেনে ছেড়েছি ওইটা বিস্তার এইটা এরপরে আর ভেঙে বলা যায় না এটা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই বুঝেছ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আর এই ভিডিওগুলো যখন তোমরা পাবে তখন বারবার দেখে নিবা তাহলে দেখবো আবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওখানে এটা বলা ছিল হ্যাঁ তো আমরা চলো এ পর্যায়ে তোমাদের একটা ব্রেকের সময় চলে আসে বেশ কাছাকাছি সময়ে আমরা ব্রেকে যাব অল্প একটু সময় পরে এক ঘন্টা হবে আমাদের তখন সো আর একটু দুধ ধরতে হবে যার পাঁচ মিনিট স্প্রিং এর সমবায় ও স্প্রিং কাটাকাটি এখানে যেটা হচ্ছে যে আমার একটু স্প্রিং এর কম্বিনেশন তো স্প্রিং এর কম্বিনেশন তোমরা জানো সহজে বলে দিচ্ছি স্প্রিং কে অনেকটা ক্যাপাসিটার সঙ্গে তুলনা করলে হয় হ্যাঁ যে স্প্রিং এর সমবায় এই যে একটা স্প্রিং আছে যেটা কে ওয়ান এই যে আরেকটা স্প্রিং আছে যেটা হচ্ছে কে টু এই দুটাকে জোড়া দিলাম তাহলে এই যে একটা স্প্রিং হলো এই দুটা জোড়া দিলে শ্রেণীতে জোড়া দিছি তাহলে এই একটা স্প্রিং এ তুললো স্প্রিং ধুয়ে হবে হচ্ছে কে ওয়ান ইনভার্স কে টু ইনভার্স টোটালটা ইনভার্স ওই যে অনেকটা রোধের উল্টো বা ক্যাপাসিটার মতো আর যদি এভাবে জোড়া দেওয়া হয় যে সমান্তরালে এই যে এভাবে করে জুড়েছে হ্যাঁ সমান্তরালে জুড়েছে দেখতে পাচ্ছ এটা কে ওয়ান এটা হচ্ছে কে টু সমান্তরালে জোড়া দুইটাকে একসঙ্গে জুড়ে টানা হচ্ছে ওকে তাহলে এবার সমান্তরালে যদি জোরে তাইলে হবে ডিরেক্ট যোগ করে দিলেই হবে কে ওয়ান প্লাস কে টু তাহলে আমরা স্প্রিং জোড়ার ক্ষেত্রে মনে রাখবো শ্রেণীতে জোড়া থাকলে ইনভার্স করে যোগ করে তার ইনভার্স আর সমান্তরালে জোড়া থাকলে ডিরেক্টলি যোগ করে দিলে হবে ঠিক আছে স্প্রিং কাটাকাটির একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে এরকম কিরকম যে একটা স্প্রিং আছে এরকম তার সেই স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কে এটাকে দিলাম কেটে এটাকে কেটে দিচ্ছি মনে করো এন ওয়ান ইস টু এন টু অনুপাতে এই অনুপাতে কেটে দিলাম তাহলে আমাদের কাছে দুইটা স্প্রিং থাকবে এখন ধরলাম এটা হচ্ছে এন ওয়ান অংশটা আর এটা হচ্ছে এন টু অংশটা তাহলে এই অংশটা স্প্রিং ধুব কে ওয়ান এন ওয়ানটার হবে হচ্ছে উপরে নিবা হচ্ছে রেশিও দুইটা যোগ ফল এন ওয়ান প্লাস এন টু আর নিচে আসবে এন ওয়ান যার টুকরো তার অংশ দ্বারা ভাগ ইন্টু মাদার স্প্রিং যেটা ছিল সেটার কেটা আর এখান থেকে কে টু এটা কে টু বের করবা কিভাবে উপায় নিবা যোগ ফল এন ওয়ান প্লাস এন টু আর নিচে নিবা হচ্ছে ওর অংশটার ভাগ ইন্টু কে তাহলে এইভাবে করে আমরা চাইলে স্প্রিং কে কোনো রেশিওতে ভাগ করা থাকলে ওখান থেকে আমরা আসলে কে এবং কে টু দুইটা টুকরোর স্প্রিং দেবো পেয়ে যাবো মনে রাখবে স্প্রিং যত কাটা হয় তত শক্তিশালী হয় মানে এই যে কে ওয়ান দেখবা বেড়ে গেছে অনেক আগের থেকে মাথা স্প্রিং এর থেকে শক্তিশালী হবে ঠিক আছে এটা জোড়া দেওয়ার কনসেপ্ট এবং কাটার কনসেপ্টটা আমরা বুঝে ফেললাম জাস্ট এইভাবে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলেই হয়ে যাবে ক্লিয়ার আচ্ছা এই দেখো একটা অঙ্ক সবাই এটা একটু চিন্তা করে করার চেষ্টা করো কি বলেছে অঙ্কটাতে অঙ্কতে বলেছে যে আমাদের অঙ্কটিতে বলা হয়েছে একটা স্প্রিং কাছে কাটছে হ্যাঁ একটা স্প্রিং আছে সেটাকে কেটে ফেলছে কেটে হচ্ছে টু ইস টু থ্রি রেশিও অনুপাতে কেটে দুটো ছোট টুকরো স্প্রিং পাইছে ওই স্প্রিং এর এক প্রান্ত এই বলছে কি স্প্রিং যদি এক প্রান্ত দেয়ালে আবদ্ধ করে অপর প্রান্তের মাঝে পাঁচ কেজি ভর যুক্ত করে অল্প টেনে ছেড়ে দিলে বস্তুটির কম্পাঙ্ক কত হবে খুবই সিম্পল একটা জিনিস সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের কাছে একটা স্প্রিং আছে আমরা স্প্রিং কাটবো মতো কথা যে স্প্রিং এর কে কত দেওয়া আছে পাঁচশো নিউটন পার মিটার এটাকে কেটে দিছে কেটে দিছে কত অনুপাতে কেটে দিছে হচ্ছে টু ইস টু থ্রি রেশিওতে তাহলে চলো দুই টুকরো পেয়ে গেছি দুই টুকরে স্প্রিং ধুয়ে বের করি এটা মনে করো কে ওয়ান তাহলে কে ওয়ান কত হবে উপর হবে দুজনের যোগ ফল আর ওর নিচে হচ্ছে ওর অংশ দুই বললাম হচ্ছে দুই অংশটা দুই ইন্টু হচ্ছে পাঁচশো তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এটা করি ফাইভ ভাগ টু ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড যেটা আসছে হচ্ছে বারোশো পঞ্চাশ দেখছো বেড়ে গেছে নিউটন পার মিটার তাহলে এখান থেকে আমরা কে ওয়ান পেলাম ঠিক তেমন করে আরেকটা যে অংশ আসবে সেভাবে তিন ভাগ তাকে আমরা বলছি কে টু তাহলে কে টু কথা হবে উপরে তো যোগ ফলই হবে দুইটা অনুপাতে আর নিচে আসবে তিন তার অংশ ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে এখান থেকে কত আসে ফাইভ ভাগ সেটা 
ঠিক আছে তাহলে দেখো তো কে ওয়ান আর কে টু কিন্তু আমরা গেইন করে ফেলেছি কে ওয়ান হচ্ছে গিয়ে ওই যে একটা ছোট টুকরো আর কে টু হচ্ছে গিয়ে আরেকটা টুকরো এই দুইটা টুকরোর কে ওয়ান কে টু পেয়েছি এদেরকে আবার জোরানো হয়েছে জোরানো হয়ে দেয়াল থেকে ঝুলাইছে আর কি দেয়াল বা সিলিং যেটাই বলো कम्पांग দুটো স্প্রিং মিলে আমরা তুল্য স্প্রিং ধুবো এটা সমান্তরালে জুড়েছি তাই না তাহলে সমান্তরালে যদি জোড়া হয় তাহলে আমরা সবাই জানি কিন্তু যে সমান্তরালে জুড়লে দুজনের যোগ ফলটা হয় কে ওয়ান প্লাস কে টু তাহলে এই দুইটার ভ্যালু তো আমরা জানি এই দুইটাকে আমাদের কি করতে হবে এই দুইটাকে আমাদের যোগ করে দিতে হবে বারোশো পঞ্চাশের সঙ্গে আটশো তেত্রিশ যোগ করে দিলে আমাদের আনসারটা আসে হচ্ছে টু জিরো এইট থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি এত স্প্রিং ধুবক আসে তাহলে মদ্যা কথা দুজনে মিলে এই যে দুই হাজার তেরাশি এই স্প্রিং ধুবকটি পাবে এবং এখানে আমাদের আর কি ফর্মুলা জানা আছে ফর্মুলাটা কি বলতো ফর্মুলা এসছে ওমেগা স্কোয়ার ইকলস টু কে বাই এম তাহলে আমাদের টোটাল স্প্রিংটা কে জানা যেটা হচ্ছে দুই হাজার তেরাশি পয়েন্ট তেরাশি আর এম কত ঝুলাইছি পাঁচ কেজি এখান থেকে আমরা কিন্তু ওমেগা পেয়ে যাব তাহলে আমি ওমেগার ভ্যালুটা বের করে দিচ্ছি আমাদের ওমেগার ভ্যালুটি আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর ওয়ান हाँ निर्जोग्यत बुझे चेस्टा करते ना बुझले तुम्हारे हैंडीशन जाए भिडियो भिडियो तुम बार बार रिवैन कर देखते पा सो क्लसारिडियल कतटुकु वजन दे गाड़ी से उठे बस मैं ड्राइवर भर इन टू जी युक ड्राइवर दे चा जतटुकु चेपे जाए চাপা যতটুকু চেপে যায় ওইটা কিন্তু এলংগেশন হ্যাঁ তো চাকা চেপে গেছে মনে করো ই পরিমাণ সেটা কত বলা আছে দেখো তো বলেছে পঞ্চাশ কেজি ভরের চালক এত কেজি ভরের গাড়িতে উঠে বসায় চাকা পাঁচ সেন্টিমিটার দেবে গেছে মানে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেন্টিমিটার দেবে গেছে ঠিক আছে এখন এতটুকু যদি দেবে যায় তাহলে আমরা সবাই জানি যে এম জি ইকলসটু কত হবে কেই তাহলে এম জি যদি কেই হয় ड्राइर उठे बसाते चालक चाटा कत चाटा तो निजे तो स्प्रिंग मत क्या कर रहा है
যে মনোশক সাসপেনশন যারা বাইক চালা তারা জানো তাই না যে একটা চাকার সঙ্গে একটা স্প্রিং থাকে তাই না একটা স্প্রিং থাকলে সেটাকে বলা হয় মনোশক ওকে সো এটা করলে এত নিউটন পার মিটার তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে চাকাটা স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কত হ্যাঁ এইবার হইছে কি চালক গাড়ি হতে বের হয়ে এলে গাড়ির কম্পাউন্ড কত হবে চালক উঠে বসছিল ভালো কথা চেপে গেছে এইবার ও বের হয়ে আসছে এই বের হয়ে আসাটা হচ্ছে ওই জিনিসটা তুলনা করো প্রথমে ভর জুলাইছি চেপে গেছে টান টান হয়ে গেছে এরপর আরেকটু এক্সট্রা টান দিয়ে ছেড়ে দাও না যখন ড্রাইভার বের হয়ে আসে তখন দেখো এই যে গাড়ি ড্রাইভার বসলো চেপে গেছে এখন কিন্তু কাঁপছে না ও যখন হঠাৎ করে বের হয়ে আসবে তখনই তুমি দেখবা যে গাড়িটা কাঁপতে থাকবে ঠিক আছে তাহলে ও যখন বের হয়ে আসে ড্রাইভার যখন এখান থেকে আবার বের হয়ে আসে তখন এইটা তো কনস্ট্যান্ট চাকার কে তো আর চেঞ্জ হয়নি বাট ও বের হয়ে আসলে এবার কিন্তু গাড়িটা ওসিলেট করতে থাকবে এখন গাড়িটা যখন ওসিলেট করবে তখন আমাদের জানা আছে ওমেগা স্কোয়ার ইকস টু কে বাই এম এইবার খেয়াল করে দেখো এইটাকে সিম্পলি এভাবে চিন্তা করবা যে একটা স্প্রিং আছে স্প্রিং স্প্রিং কনস্ট্রাক্ট কে এর সঙ্গে কতটুকু ভর এখন জোড়া আছে সেটা হচ্ছে এইটা তাহলে দেখো তো এখন তো ড্রাইভার বের হয়ে আসছে কে তো আছে হচ্ছে নাইন এইট ডাবল জিরো এম এখন এমটা কত আছে ড্রাইভার বের হয়ে আসলে শুধুমাত্র চাকার সঙ্গে গাড়িটা যুক্ত আছে না এই যে চাকা মনে করো স্প্রিং তার সঙ্গে গাড়ি যুক্ত গাড়ির ভর হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ কেজি তাহলে এখান থেকে আমরা ওমেগা স্কোয়ারের ভ্যালুটা পেয়ে যাব শুধু গাড়ির ভর কাজ ড্রাইভার তো এবার বের হয়ে আসছে এবার যখন কাঁপছে কম্পনরত অবস্থায় এখান থেকে ওমেগার ভ্যালুটি আসবে হচ্ছে গিয়ে ওমেগা স্কোয়ারের ভ্যালু টেন তাহলে এটা যদি ওমেগা স্কোয়ার এর ভ্যালু হয় তাহলে আমরা এখান থেকে ওমেগার ভ্যালুটাও বের করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে ওমেগার ভ্যালুটা কত আছে এইটা রুট ওভার করতে হবে হ্যাঁ তো এটা রুট ওভার যদি আমরা করি সেটা আছে থ্রি পয়েন্ট টু ওয়ান আর আমরা জানি কম্পাঙ্ক চেয়েছে কিন্তু হ্যাঁ টু পাই এফ ওমেগা ইকলস টু দ্যাট ইউ অল নো টু পাই এফ ওমেগা ইকলস টু টু পাই এফ তাহলে এখান থেকে যদি এফ বের করতে হয় তাহলে টু পাই দ্বারা আমাদের আনসারকে ভাগ করে নিতে হবে যেটা হবে হচ্ছে তো তোমাদের মনের একটা ইচ্ছা পূরণ হলো না সেটা হচ্ছে যে প্রথমেই নয়শো পঞ্চাশ আর পঞ্চাশ দেখলেই মনে হয় যোগ করে আগে এক হাজার বানাই তারপরে তো অঙ্ক শুরু হবে তো এখানে এটা করতে হবে না কখনো कारण देवे गाड़ी ना गाड़ी जो बार्ता एम जी देवे एम जी इक्स टू के एम जी ड्राइवर भर पंचाश इन टू जी स्कोर घड़ीते এগারোটা পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত বেশ বড় সড়ো ব্রেক তাই না সাত মিনিটের ব্রেক সবাই একটু নাড়াচাড়া করে নাও পানি টানি খেয়ে নাও একটু জগিং করে নাও রুমের ভিতরে তারপরে হচ্ছে আমরা শুরু করবো
परीक्षा আপনাকে ছয়টা বইয়ের অসংখ্য বিক্রিয়া ইকুয়েশন অনেক অনেক ইনফরমেশন মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে এত সব ইনফরমেশনের মাঝখানে আপনার এই একটা অঙ্কের জন্য একটা শর্টকাট এটা কখনো মনে থাকবে না এটাই কিন্তু মনে রাখবেন ঠিক আছে সো এই জন্য যারা অনেক অনেক শর্টকাট শর্টকাট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন এই শর্টকাট গুলো আসলে কোনো মানে খুব একটা কাজে লাগে না ঠিক আছে আপনার যদি আপনি যদি অনেক অনেকবার প্র্যাকটিস করেন তাইলে হচ্ছে হয়তো বা আপনার এরকম কোনো ফর্মুলা মনে থাকবে কারণ আমরা ডিসকারেজ করি জেনারেল একটা ফর্মুলা মনে করেন হচ্ছে शर्टकाट मुखस्त कर लो समस्या नहीं সে শর্টকাট মুখস্থ রাখতে পারেন কিন্তু রিটার্ন যেহেতু আমরা করব রিটার্নে আমরা এরকম ডিরেক্ট উদ্ভট কোন শর্টকাট না ইউজ করাটা বেটার বেটার বলতেছি বিকজ মানে মানে ব্যাপারটা এমন না যে করলে একদম পুরো নাম্বারই কেটে দিবে এরকম না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যাঁ কিছু নাম্বার কেটে রাখতে পারে বা আমি পার্সোনালি হচ্ছে আপনাদেরকে বা আমরা নরমালি আপনাদেরকে ডিসকারেজ করি কারণ আলটিমেটলি পরীক্ষা হলের এত টেনশনের মাঝখানে আপনি কখনোই ওই র্যান্ডম শর্টকাট কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে ঘুরবে না আপনার তখন ওই জেনারেল ফর্মুলা গুলোই হচ্ছে আসলে মাথার মধ্যে আসবে হ্যাঁ पढ़ाशुना कर सब समय तो अने তো সব সময় একটা কথা মনে রাখবেন কোশ্চেন ব্যাংকটা হচ্ছে আপনাদের জন্য মেইন ব্যাপার আর কি হ্যাঁ কোশ্চেন ব্যাংকটা হচ্ছে আপনারা অ্যানালাইসিস করবে অনেকে প্রশ্ন করে ভাই কোশ্চেন ব্যাংক থেকে কয়টা কোশ্চেন কমন আসবে এটা এইচএসসি পরীক্ষা না বা এটা ইভেন আসলে স্কুলের বা কলেজের পরীক্ষা না যেখানে প্রশ্ন কমন আসবে হ্যাঁ অ্যাডমিশন টেস্টে প্রশ্ন কমন আসে না অ্যাডমিশন টেস্টে টাইপ একই ধরনের আসে লাইক একই ধরনের অঙ্ক আসে ঠিক আছে সো আপনাকে এই ধরনটা বুঝতে হবে যে কি ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় আসবে प्रश्न परीक्षा दीते चैप्टारश्न जिज्ञेस कर कत घंटा पड़े एनाफ ना से उत्तर नहीं भैया क्लस शुरू कर दी लेखा এবং আরো বুঝতে পাচ্ছি এই এম টা কি হবে এম টা হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কয়ার 
মানে বোঝা যাচ্ছে ঢালটি ঋণাত্মক তাহলে ঋণাত্মক ঢাল হলে খুব সিম্পল আমাদের সবারই বোঝার কথা এরকম হবে মূল বিন্দুগামী বটে বাট স্থূল কোন তৈরি করবে এক্স এর সাথে যেহেতু ঢাল ঋণাত্মক হলে এক্স এর সঙ্গে স্থূল কোন তৈরি করে তাহলে এইখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের তরণ এখানে হচ্ছে আমাদের স্মরণ তাহলে যখন তরণ এই যে দেখতে পাচ্ছ আমাদের স্মরণটা হবে মাইনাস এ যখন হয় তখন এখানে মাইনাস এ বসালে তরণটা হয় হচ্ছে গিয়ে ওমেগা স্কোয়ার এ ঠিক তেমন করে এই পয়েন্টে খেয়াল করে সর্বোচ্চ স্মরণ যেটা সেটা হচ্ছে প্লাস এ প্লাস এ বসালে তরণের ভ্যালুটা আসে হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ ঠিক আছে তাহলে এটাই গ্রাফ মূল বিন্দু আমি সরল লেখা খুব দ্রুত বুঝে নিবা সবাই আর ভিডিওতে আবার বারবার দেখতে পারবা তাহলে আমরা বুঝে গেলাম তরণ এবং স্মরণের গ্রাফটি এরকম একটি সহজ লেখা হবে তাহলে এই পর্যায়ে আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে বেগ এবং স্মরণের গ্রাফ বেগ এবং স্মরণের গ্রাফ দুই নাম্বারটা বেগ এবং স্মরণ তো বেগ এবং স্মরণের সম্পর্কটা একটু দেখি এ স্কোয়ার অন্ধকার স্কোয়ার এক্স এটাকে যদি আমি বোথ সাইড বর্গ করে দিই তাহলে যেটা আসছে सजा लेखा जाए खुब सहजे सजा लेखा जाए तुम्हारा चाहले ही पार्बा से সেটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার কে এক সাইড এনে ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করে দিব ইকুয়েশন দুই সাইড তাহলে এরকম আসে তাহলে দেখো এটা একটা পরাবৃত্তের ইকুয়েশন কজ ভি ইকলস টু ওয়াই আর এক্স ইকলস টু তো এক্স তাহলে দেখো এই যে ওয়াই স্কোয়ার ইকলস পরাবৃত্ত না সরি উপবৃত্তের ইকুয়েশন ওমেগা এ হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার ইকলস 1 তাহলে এটা একটা উপবৃত্তের ইকুয়েশন হচ্ছে তাহলে এইটাকে আমরা কি বলতে পারবো পি ইকলস টু লিখতে পারবো ওমেগা এ আর এই কলস লিখতে পারবো এ এই যে দেখো তাই না তাহলে এইরকম যদি হয় এখন যদি ওমেগার ভ্যালু একের থেকে বেশি হয় ওমেগা গ্রেটার দেন ওয়ান ওমেগা একের থেকে বড় হলে দেখতে পাচ্ছ বি এর ভ্যালু এ এর থেকে বেশি এখানে এ আর এখানে হচ্ছে ওমেগা এ একের বেশি হলে বি বড় বি বড় হলে তোমরা বুঝতে পারছ বি যদি বড় হয় তাহলে গ্রাফটা কি হবে এ ছোট বি বড় মানে দেখতে পাচ্ছ এইটা হচ্ছে এ এইটা হচ্ছে আমাদের বি छोट है चाहिए समान गुण हो ग्राफ তো আমাদের এ এর সঙ্গে আমাদের হচ্ছে গিয়ে ভি এর গ্রাফ এটা কি আমরা জানি এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের তরল আর ভিটা হচ্ছে আমাদের বেগ যেমন তরল এবং বেগের মাঝে সম্পর্ক বের করতে হবে তো আমরা বেগের যে সম্পর্কটা সেটা কি জানি ওমেগা রুট ওভার এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার 
আর দেখো ত্বরণের সাথে সম্পর্ক কি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স তাহলে এক্স ইকস টু কি লেখা যায় বলতো এক্স ইকস টু মাইনাস এ বাই ওমেগা স্কোয়ার নিশ্চয়ই তোমরা এটা বুঝতে পারছো এই ভ্যালুটা এখানে বসাই দিতে হবে তাহলে ভি ইকুয়ালস টু ওমেগা কত আমরা কি যাচ্ছি এ এবং ভি এর সম্পর্ক হ্যাঁ বা এখান থেকে বড় করে এটা আনতে পারতাম বাট এটা সোজা লাগবে এ স্কোয়ার মাইনাস এই যে এক্স এর ভ্যালু যদি ওখানে বসাই তাহলে এই এস এই বড় এটা চলে যাবে এ স্কোয়ার বাই ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর বেশ কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে কিন্তু জিনিসটা হ্যাঁ তো বেশ কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে তো আমরা এইখান থেকে এইটাকে একটু ওই যে আমাদের আসলে কোনটা কোনো টার্গেট কাকে কাকে রাখবো এই তরঙ্কে রাখবো আর হচ্ছে এই বেগকে রাখবো রেখে তারপরে হচ্ছে এই সমীকরণটাকে আমরা সিম্প্লিফাই করে তারপরে দেখবো এটা কিসের ইকুয়েশন আছে উপবৃত্ত নাকি অন্য কিছু ঠিক আছে তো আমি কিন্তু হিন্স দিয়ে দিচ্ছি উপবৃত্ত নাকি অন্য কিছু এটা আমি করে দিচ্ছি না এটা খুব প্যাচানো এটা আমরা করছি না যদি ইন কেস ইউনিট ফুড ফর থট তাহলে তোমরা সেক্ষেত্রে এখান থেকে চিন্তা করে বের করে দিতে পারো এই ইকুয়েশনটাকে সিম্প্লিফাই করতে হবে খুব যে কঠিন হবে তাও না বাট এটা আমি করে দিতে চাচ্ছি না সময় নষ্ট হবে অযথা ওকে তো এটা আমি রেখে দিলাম তোমাদের জন্য দেখছো দুনিয়া কত কঠিন কঠিন জিনিসটি তোমাদের জন্য রেখে দিয়েছি তার কারণ হচ্ছে কি ইন কেস ইউ ফিল ফর যে হ্যাঁ তুমি এইখানে সময় ইনভেস্ট করলে তোমার লস হবে না তোমার বাকি জিনিসগুলো শেখা হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান ডু ইট আনলেস তোমার যদি এমন হয় যে তোমার আসলে নিজের যতটুক জানা দরকার অতটুক জানা না এদিকে এটা নিয়ে পড়ে আসো তাহলে এটা এক্সেভারেশন হবে তো আমি এক্সেভারেট করতে চাচ্ছিলাম এই মুহূর্তে আচ্ছা এবার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি ভার্সেস টাইম সময়ের সঙ্গে টোটাল শক্তি টোটাল শক্তি কখনো চেঞ্জ হয় না আমরা টোটাল শক্তিটা জানি সেটা ওই কাজটা হচ্ছে হাফ কে এ স্কোয়ার মনে রাখবো টোটাল শক্তি এটা হাফ কে এ স্কোয়ার আর বিভব শক্তি টাইমের সাথে সম্পর্কটা এরকম হয় হাফ কে মুগস্ত রাখতে হবে এ স্কোয়ার আর বিভবের ক্ষেত্রে হচ্ছে সাইন হবে সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল এটা হচ্ছে বিভবের ক্ষেত্রে আর গতির ক্ষেত্রে যেটা হয় হাফ কে এ স্কোয়ার ग्राफे प्लट कर ले खुब सहजे बुझे जा যে মোট শক্তি আসলে আনচেঞ্জ মোট শক্তি কখনোই চেঞ্জ হচ্ছে না তো ওই যে মোট শক্তি গ্রাফটা এরকম দেখছো হাফ কে এ স্কোয়ার যতই টাইম চেঞ্জ হোক যতই টাইম চেঞ্জ হোক মোট শক্তি আসলে চেঞ্জ হয় না তাহলে একটা স্ট্রেট লাইন বাট বিহব শক্তি দেখছো সাইন স্কোয়ারের গ্রাফ সাইন স্কোয়ার মানে বুঝতেই পারছো সাইন স্কোয়ার মিন্স সাইন তো বুঝতেছি কখনোই সেটা ঋণাত্মক সাইকেলে আসবে না তাই না স্কোয়ার করাতে সবসময় কি হবে সেটা হচ্ছে পজিটিভ সাইডে থাকবে गतिभ আর এই উপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে মোট শক্তি বুঝতে পারছি তাহলে এই গ্রাফটা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি সময়ের সাথে সাথে এভাবে করে পোটেন্সিয়াল কাইনেটিক এবং মোট শক্তি চেঞ্জ হবে এই গ্রাফে একটা ছোট্ট স্লট এখান থেকে কেটে এই প্রথম এইটুকু স্লট হয়তো তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই চারটা দেখে নিয়েছি আর প্রথম দুইটা দেখেছি আর এইটা রেখে দিয়েছি তোমার জন্য ইন কেস ইউ ফিল ফর ইট ওকে আচ্ছা তো এরই মাধ্যমে আমরা পর্যায়বৃত্ত গতির শেষ করে আমরা চলে আসি তরঙ্গে হ্যাঁ তো তরঙ্গে আমরা প্রথমেই যেটা জেনে দিব সেটা হচ্ছে অগ্রগামী তরঙ্গের ইকুয়েশন তো অগ্রগামী তরঙ্গের ইকুয়েশন ওয়াই কলস টু হচ্ছে গিয়ে এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি প্লাস মাইনাস এক্স হ্যাঁ সেইখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের একটু বলে নিচ্ছি তোমাদেরকে যে মনে করো পানির উপরই পৃষ্ঠের কথা চিন্তা করো তো পানির উপরই পৃষ্ঠে এরকম করে পানির মনে করো অনেকগুলা কণা আছে হ্যাঁ এখন তুমি যদি এইটাকে অসিলেট করায় দাও মনে করো এইটাকে অসিলেট করায় দিলা প্রথম কণাকে নাড়ায় চাড়ায় দিলা তাহলে এইটা যখন লাফাবে স্পটলাইটটা খেয়াল করো এইটা যখন এভাবে করে অসিলেট করবে খেয়াল করো ওর ধাক্কা খেয়ে বা ওর দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হয়ে বা আবেশিত হয়ে 
এইটাও কিন্তু লাফানো শুরু করবে একটু পরে তারপরে ও যখন লাফাবে তখন ও লাফাবে এরপরে এও এভাবে করতে করতে কিন্তু এই কম্পনটা সামনের দিকে চলে যাচ্ছে তো সামনের দিকে যে লাফালাফিরা চলে যাচ্ছে লাইক এরকম আমরা যখন স্কুলে বসে থাকি তখন ওই যে ম্যাম যখন সামনের বেঞ্চে একটা ছেলের হাতে একটা রেজাল্ট কার্ড দিয়ে বলে পেছনের বেঞ্চে পৌঁছে দাও ও কি করে ও কি পেছনের বেঞ্চে চলে যায় না ও জাস্ট ওর ইমিডিয়েট পেছনে এটাকে ট্রান্সফার করে ও আবার তার ইমিডিয়েট পেছনে এটাকে ট্রান্সফার করে এইভাবে করতে করতে একটা সময় এটা চলে যায় একদম লাস্টে বসা যার কাছে যাবার কথা তাহলে দেখো কেউ কিন্তু নিজের সহ অবস্থান চেঞ্জ করেনি যে যার বেঞ্চেই বসে আছে জাস্ট পেছনের ব্যক্তিকে চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছে এভাবে করে করে একদম পেছনে চলে গেছে চিঠিটা তাহলে চিঠিটা যে পৌঁছে গেছে সেইটা হচ্ছে গিয়ে তরঙ্গের বেগ বুঝতে পেরেছি তাহলে খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো তরঙ্গের কোনো কণা কিন্তু নিজে নড়বে না মানে এই যে কণা যেগুলি আছে এই প্রত্যেকটা কিন্তু নিজের অবস্থানে ফিক্সড কেউ নিজে নড়ছে না বা যে হারে সামনের দিকে আসলে কম্পন টাকা যাচ্ছে ও কাঁপছে দেখে একটু পরে ও শুরু করছে ও শুরু করছে কম্পন টাকা যাচ্ছে এটা হচ্ছে তরঙ্গের বেগ যে হারে আগায় যাচ্ছে এটা আর প্রত্যেকটা কণার নিজের একটা ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি আছে যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে এক্স এই মনে করো এই কণাটা এইখানে আছে তাহলে ওর এই এক্স কিন্তু জীবনও চেঞ্জ হবে না এই কণাটা না সামনে যাবে না পেছনে যাবে এখানে থেকে উঠবে নামবে আর এই ওয়াই যে স্মরণ বোঝায় এটা কি বোঝায় এটা সাম্যাবস্থা এইখান থেকে কতটা উপরে আছে অথবা কতটা নিচে আছে কণাটা এবং কোন কণাটা এক্স দূরের কণাটা মানে মতটা কথা এই বিভিন্ন কণার জন্য এক্স কিন্তু বিভিন্ন রকম হবে তাহলে প্রতিটা এক্স দূরে এখানে একটা এক্স এর যে পরিচয় এইটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এক্স এর পরিচয় কণার অবস্থান কণার অবস্থান মানে কোন কণার কথা বলছি মানে যে কণার কথা বলছি সেই অবস্থানটা এখানে বসিয়ে দিতে হবে এবং সেই কণার টি সময়ে কতটা সরছে সেটা বের করতে হবে ল্যামডা হচ্ছে গিয়ে প্রথম কণাটা একবার কাটলে যত দূর পর্যন্ত কম্পনটা যায় মানে এইটা মনে করে একবার কেঁপে ফেলছে আর এই কণাটা কেবল শুরু করবে মানে হচ্ছে কি ও হচ্ছে টু পাই ঘুরে ফেলছে একবার কাপসে মানে টু পাই ঘুরে ফেলছে আর ও হচ্ছে কেবল শুরু করবে ওর পর্যন্ত খবরটা গেছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে এরকম এদের মাঝে দশার পার্থক্য টু পাই মানে যে কোনো দুটি কণার মাঝে দশার পার্থক্য যখন টু পাই থাকে তখন যে দূরত্বটা পাই তাদের মাঝে মধ্যবর্তী দূরত্বটা সেটাই হচ্ছে গিয়ে ল্যামডা এক কম্পানি যতদূর পর্যন্ত খবর যায় আর প্লাস দ্বারা কি বোঝাচ্ছে প্লাস মাইনাস মানে একবার মাইনাস দ্বারা বোঝাচ্ছে এই দিকে যাচ্ছে আর প্লাস দ্বারা এইদিকে কেন কালকে দেখো যে কণা আগে লাফানো শুরু করছে সে কিন্তু আগে লাফাইছে মানে কি ও কিন্তু ওর থেকে বেশি পথ দৌড়ে ফেলছে মনে একটা রেসে বাসি দেওয়ার আগে দিয়ে দৌড় দিচ্ছে সে কি অনেক পথ আগায় চলে গেছে না তার মানে ও তো সবার আগে শুরু করছে লাফানো তার মানে ও কিন্তু বেশি আগায় ফেলছে মানে ওর স্মরণ বেশি ওর স্মরণ বেশি মানে ওর দশাও বেশি এরপরে ও লাফানো শুরু করছে তাহলে ওর দশা কম এরপরে ও দশা কম তার মানে বাম থেকে ডানের দিকে আগাতে থাকলে যে আগে লাফানো শুরু করছে তার দশা বেশি তাহলে সামনের দিকে গেলে দশা কমতে থাকে এই জন্য মাইনাস আর যদি উল্টো দিকে আসি তাহলে এই দিকে আসলে দশা বাড়তে থাকে এই জন্য প্লাস তবে কি বুঝতে পেরেছি अग्रगामी तरंग लैमडा ठीक तेम कर मुक्त मान पूर्ण भाव दुलते मुक्त प्रांत तरंग शोभाभ कर तक निश्चित तरंग समीकरण कदम संगे सैन दो संगे टू पाइव लैमडा संगे एक संगे बीटी আর যদি এক প্রান্ত বদ্ধ হয় এটা এক্সাম্পলটা কেমন হতে পারে লাইক এরকম যে একটা বাস এরকম মাটিতে পোতা আছে তো এটার সাথে একটা দড়ি বাধা আছে হ্যাঁ ওই দড়িতে আমি একটা ঢেউ তুললাম তো দড়িটা তো এখানে বাধা তাহলে এখান থেকে যে তরঙ্গটাতে গেল এটা কিন্তু এই প্রান্ত মুক্ত খেয়াল করে দেখো এই প্রান্ত কিন্তু দুলতে পারছে এই প্রান্ত দুলতে পারছে বাট এইটা দুলতে পারছে না কারণ এই প্রান্তটা বাধা তাহলে এখান থেকে যে প্রতিক্রিয়া তরঙ্গটা আসছে এভাবে করে পরে হচ্ছে গিয়ে 
स्थित तरंग तैरी कर प्रतिक्रिया तरंग वाई टू सो एखान प्रतिक्रिया बाबद जो तरंग आसो उल्टो लगे देखते जो आका प्रसंग है तो देखते एक प्रान बाधा बद्ध और एक प्रान मुक्त और ये क्योंकि दू प्रान मुक्त छो तो एक प्रान बद्ध जो है तक इक्ुएशन सैन और कस दूटे घूरा दीते हैं ठीक है तक ओखान बद्ध प्रान रंग समीकरण जो कर ले पाई वाई वन प्लस वाई टू एक बार लिखे दीची तुम्हारा जस्ट मैं रखा इतना मुक्त प्रान हम दूटा ए रकम अदारवईज जस्ट सैन कस के घूरा दीब सामने सैन चले आस इंडिकेशन थे एक प्रान बद्ध आ ख्याल कम्पेयर कर साइन टू पाई बाय लैम्डा फीटी माइनस एक्स ये रस रंग तुलु ना करो देखो ये कहने एक्स टक इन्दु शोहक मुक्त हो किंतु आमदर ये कहने एक्स किन्दु शोहक मुक्त हो ना तो लामदर वो ही क्वेश्चन है आगे की कुट था अबे आगे होते क्या ही वन बाय हंड्रेड के कॉमन नहीं था अबे तो ले टेन तो ले वन बाय हंड्रेड जो भी अनुपाटनल अच्छा ठीक तेम कर टू पाई बैमडा इक्ल्स टू है तैनात सहज मुक्त करारे क्योंकि कम्पेयर आसे तेलान लिखते टू पाई बैमडा इक्ल्स टू हम टू पाई बंड्रेड बे सूंदर कम्पेयर हलो टू पाई टू पाई काटा दैट मीस एखान पे लैमडा इक्ल्स टू कत हंड्रेड ख्याल कर देखो लैमडार कहनी है कि बोलते कि देखो तो एक्स आर कीसे आस बोलते सेंटीमिटारे आ तो ये एक्स जो कौन सेंटीमीटर है आसे तले निश्चय नीचे जो ये हंड्रेड टाइप है कि सेंटीमीटर है चिलो उन्हों पत्त नहीं सिद्ध एकीरा चिलो उन्हों पत्त नहीं रहा है तो ये जो कौन कॉमन नहीं है ची जो कौन ये खान टाटे कॉमन नहीं चिलो आज चे भीतर है लेकिन सेंटीमीटर आकर ये आज चे कौन 
তাহলে সেন্টিমিটারে কমনটা নিছিলাম তার মানে এইখানেও সেন্টিমিটারই ছিল তার মানে এই ল্যাম্পটাটাও কিসে আছে বলতো সেন্টিমিটারেই আসছে তো ওই 100 টাই তো এখানে আসছিল নিচে এই যে দেখতে পাচ্ছ তো গেল বিস্তার বের করতে পেরেছি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে পেরেছি এবার খেয়াল করে দেখো টি এর সহক যেটা থাকে সেটা আসলে কি সেটা হচ্ছে ভি তো সিম্পল ভি কস টু আসবে 100 ডিভাইডেড বাই 0.002 এটা যদি ভাগ করে নেই তাহলে আমাদের দেখতে ভালো ভ্যালুটা আসে হচ্ছে 5000 50000 আসে এটা করলে আসে হচ্ছে 50000 ঠিক আছে এটা কি আসবে বলো তো এই যে দেখো এখানে যে অংশটা আছে এখানে তো সেন্টিমিটার কমন নিয়েছি তাই না তাহলে এই যে অনুপাতটা নিচ্ছি এটা কিন্তু সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডে আসতেছে তাই তো সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডে মিটার পার সেকেন্ডে নিলে এটাকে আমরা 1000 দ্বারা ভাগ করলে মিটার পার 100 দ্বারা ভাগ করলে মিটার পার সেকেন্ডে চলে আসবে তার মানে 500 মিটার পার সেকেন্ড 100 দ্বারা আমরা ভাগ করে নিয়েছি ঠিক আছে আচ্ছা ওকে সো আর কি আছে আমাদের বেগ বের হয়ে গেল আর লাগবে আমাদের হচ্ছে কম্পাঙ্ক ছোটবেলা থেকে আমরা এই এই ফর্মুলার সঙ্গে পরিচিত v f ল্যামডা তাই তো তাহলে যদি আমি f বের করতে চাই সেন্টিমিটারে বসাচ্ছি এটা 50000 ডিভাইডেড বাই ল্যামডার ভ্যালু আসছে কত আমাদের 100 সেন্টিমিটার তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিটা সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার বসাতে কিছু যায় আসবে না কারণ ফ্রিকোয়েন্সি রেকর্ডটা হচ্ছে হার্জ ইনভার্স তাই তো তাহলে এখান থেকে গেলে 500 হার্জ আসবে এখান থেকে বুঝতে পারছিস তাহলে আমরা দেখো একে একে করে চারটা ভ্যালু বের করে ফেলছি বেশ ভালো একটা অঙ্ক হলি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তো চলো আমরা পরের অংশে যাই তো এখানে কি বলেছে এখানে বলেছে যে এইটা একটি স্থির তরঙ্গের ইকুয়েশন তাহলে আমরা স্থির তরঙ্গের কোন ইকুয়েশন দেখো প্রথমে কজ আছে মানে দুই প্রান্ত মুক্ত এটার সঙ্গে মিলাবো ওয়াই ইকলস টু টো আই দে কজ এই যে টু পাই বাই ল্যামডা এক্স মুখস্থ করতে বলেছে কিন্তু এই অঙ্কটা আমার বইয়ের পরীক্ষায় আসছিল তেরো সালে তো আমি হঠাৎ করে ভুলে গেছিলাম মানে সাডেনলি ভুলে গেছিলাম যে গে মানে সূত্রটা কি তো তখন আমার এই যে দুইটা যোগ করা বাইক করতে হচ্ছিল কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সময় নষ্ট হচ্ছিল তো তোমরা এই ভুলটা করবে না হ্যাঁ তো আমরা জানি যে স্থিত রঙের ইকুয়েশন দুই প্রান্ত মুক্ত ইন্ডিকেট করেছে যেহেতু প্রথমেই কজ দিয়েছে তাহলে এখন জাস্ট মিলানোর পালা কি মিলাবো দেখো এই যে কদের আগে যে আছে সেটা ইকস টু কত হবে টো আই দে দ্যাট মিনস টো আই দে ইকস টু হচ্ছে গিয়া ফাইভ তাহলে এই কস টু কত হবে বলতো এই কস টু টু পয়েন্ট ফাইভ আমাদের যে এটা আছে সেটা ইকস টু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ওকে समान तो कदर संगे अंश फर्टी আর আমাদের এই এই টি আর টি কাটা আর এই পাই আর পাই কাটা ঠিক আছে তাহলে টু ভি বাই ল্যামডা ইকলস টু ফর্টি আসে তাহলে এখন দেখে খেয়াল করে যে ভি ইকলস টু কত আসে ভি ইকলস টু আসে ফর্টি ল্যামডা বাই টু তাই তো মানে টোয়েন্টি ল্যামডা তো টোয়েন্টি ল্যামডা হলে ল্যামডার ভ্যালু আমরা জানি ল্যামডার ভ্যালু আগে বের করছি যেটা হচ্ছে সিক্স তাহলে এখান থেকে আসে একশো বিশ মিটার পার সেকেন্ড সব যেহেতু মিটার সেকেন্ডে গেছে ঠিক আছে सबकिर তো এইখানে যে অঙ্কটি আছে সেটা হচ্ছে এরকম যে স্থির তরঙ্গ দুটা হুবহু একই রকম 
যারা উপরিপাতিত হয়েছে বাট দুজনে বিস্তার সমান না দুজনে বিস্তার আলাদা তাহলে বলেছে ওই তরঙ্গের অগ্রগামী অংশের কণার শক্তি কত হবে ঠিক আছে এবং তরঙ্গের যে কোনো কণার শক্তি আমরা কিভাবে বের করি কণার শক্তি হচ্ছে হাফ কে বিস্তারের স্কোয়ার মোট শক্তি তাই না আমরা দেখেছি যে তরঙ্গের উপরে প্রতিটা কোনো সিম্পল হারমোনিক মোশনে আছে তাহলে কণার শক্তি বলতে বোঝাবে হাফ কে এ স্কোয়ার ওই কণাটার বিস্তার এখন ব্যাপারটা কিরকম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম দেখো যে একটা তরঙ্গ আসছে যেটা হচ্ছে এরকম এটা এই দিক থেকে প্রপাগেট করছে হুম আরেকটা তরঙ্গের বিস্তার এটার বিস্তার সে বলা আছে এ ওয়ান আরেকটা তরঙ্গ একই কন্ডিশনে আসছে যেটা হচ্ছে বিস্তার কিছুটা কম হ্যাঁ বিস্তার কিছুটা কম এভাবে করে স্থির তরঙ্গ তৈরি করছে এটার বিস্তার হচ্ছে গিয়ে এ টু এইটা ক তাহলে দেখো দুজনে মিলে কিন্তু স্ট্যাটিক ওয়েভ তৈরি করতে পারবে না স্টেশনারি ওয়েভ তৈরি করতে পারবে না কারণ দুটো একই কন্ডিশনে একটা এদিক থেকে আসছে আর একটা ওইদিক থেকে আসছে বটে বাট দুজনের ফ্রিকুয়েন্সিও এক বলে দেওয়া হয় কিন্তু তাদের বিস্তার আলাদা বিস্তার যদি আলাদা হয় তাহলে বুঝতে পারি এরা মিলে যে তরঙ্গ তৈরি করবে তার ভিতরে ক্ষুদ্র একটা তরঙ্গ যেটা হচ্ছে প্রোপাগেট করবে এর ভিতর থেকে ছোট্ট একটা তরঙ্গ যার বিস্তার বেশি ওর বিস্তার বেশি তাহলে এদের যে বিয়োগ ফলটা এ ওয়ান মাইনাস এ টু এতটুকু বিস্তারে একটা তরঙ্গ এই দুজন মেলার পরে এখান থেকে একই ফ্রিকুয়েন্সি এখান থেকে প্রোপাগেট করে যাবে এখান থেকে এরকম এই এইটার বিস্তারটা ছোট এ যে বিস্তারটা হবে ওই দুটার বিয়োগ ফলের সমান যেহেতু দুজনে বিস্তার সমান হয় বিস্তার যদি সমান হইতো এ ওয়ান এবং এটা যদি সমান হইতো তাহলে আসলে এখানে একটা পূর্ণ স্থির তরঙ্গ হইতো বাট যেহেতু দুজন ছোট বড় আছে একজনের বিস্তার পাঁচ একজনের বিস্তার তিন তাহলে এদের মাঝে একটা ছোট্ট যার বিস্তার বেশি তার দিকে একটা ছোট্ট একটা অগ্রগামী তরঙ্গ প্রভাবিত করবে এই জন্য এখানে বলেছে দেখো পাঁচ মিটার এবং তিন মিটার বিস্তার বিশিষ্ট এবং একই কৌনিক কম্পাঙ্কের দুটি অনুতরঙ্গ পরস্পর উপরিপাতিত হয়ে যে আংশিক স্থির তরঙ্গ তৈরি করে এটা পুরোটা তো স্থির না বুঝতে পারছি তাদের ভিতরে ছোট্ট একটা অগ্রগামী তরঙ্গ প্রভাবিত করে যায় যেহেতু বিস্তার আলাদা তৈরি করে ওই তর ওই তরঙ্গের অগ্রগামী অংশের কণার শক্তি কত তাহলে অগ্রগামী অংশ মানে যে ছোট্ট একটা অংশ চলে যাচ্ছে সেটার কণার শক্তি খুব সিম্পল সেটা কত হবে ওইটার কণার শক্তি হবে হাফ কে এ স্কোয়ার আর ওইটার যে এটা হবে এটা কত হবে ওই দুইটার বিয়োগ ফলের সমান তাহলে পাঁচ মাইনাস তিন যেটা হচ্ছে গিয়ে দুই পাঁচ মাইনাস তিন মানে দুই ওই দুইটার পাঁচ আর তিন দুই তাহলে ওইটার কণার শক্তি অগ্রগামী অংশটার হাফ কে এর ভ্যালু কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি দেখো যে কে এর ভ্যালু পাঁচশো আমি বলে দিয়েছি তাহলে পাঁচশো ইন্টু হচ্ছে দুই এর স্কোয়ার তো এটা এখানে দুই থাকবে তাহলে এক হাজার এক হাজার জিরো অগ্রগামী অংশটা পার্টিকুলার এনার্জি বুঝতে পেরেছি ক্লিয়ার সবাই তাহলে দুটো বিস্তার যদি আলাদা থাকে একই কন্ডিশন স্থির তরঙ্গ তৈরি করার চেষ্টা করে তাহলে ওদের দ্বারা যে পার্শিয়ালি তৈরি হবে স্থির তরঙ্গটা সেইটার আসলে মাঝে যে ছোট্ট একটা অগ্রগামী অংশ থাকবে সেটার আসলে বিস্তারটা বের করা খুব সোজা সেটা হচ্ছে ওই দুটো বিস্তারে বিয়োগ ফল হবে এবং সেখান থেকে ওর যে কোনো একটা পার্টিকেল এনার্জি বের করা যাবে নতুন একটা অঙ্ক আরেকবার দেখে নিলে তুমি সহজে বুঝে যাবা এই অঙ্কটা খুব ট্রিকি লাগে ছোট একটা অঙ্ক আমরা সবাই পারিও বটে বলেছে পাঁচটি নিষ্পন্দ বিন্দু দূরত্ব হচ্ছে সিক্সটিন সেন্টিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত বের করতে হবে ওকে তাহলে আমার একটা ছবি এঁকে নেই তাহলে পাঁচটি নিষ্পন্দ বিন্দু হ্যাঁ তো কিরকম ব্যাপারটা দেখো যে এইটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই হলো পাঁচটি নিষ্পন্দ বিন্দু ওকে এই এই পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে পাঁচটি নিষ্পন্দ বিন্দু তাহলে ব্যাপারটা কিরকম ব্যাপারটা এরকম যে দেখো এইভাবে করে যাবে দেখো এখানে কিন্তু পাঁচটা আছে হ্যাঁ এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে পাঁচটা এবং এদের মাঝের দূরত্ব কিন্তু বলা আছে এদের মাঝের যে দূরত্ব এক থেকে পাঁচের মাঝে যে দূরত্ব এটা বলে দিছে এই এলটা কত ষোলো সেন্টিমিটার এখন খেয়াল করে দেখো তো এখানে মোট কয়টা কতগুলো ইন্টারভেল আছে মানে এইখানে একটা দুইটা 
তিনটা চারটা পয়েন্ট নিষ্পন্দ বিন্দু পাঁচটা বাট এন্টারভেল কয়টা এন্টারভেল কিন্তু চারটা তাহলে আমাদের সবার নিশ্চিত জানা আছে একটা লুপ এটাকে কি একটা লুপ বলি না দুটা নিষ্পন্দ বিন্দুর মাঝের দূরত্ব এই একটা লুপের দৈর্ঘ্য কত হয় ল্যামডা বাই টু একটা লুপের দৈর্ঘ্য হয় ল্যামডা বাই টু তাহলে এখানে মোট কয়টা লুপ আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা লুপ আছে তাহলে একটার দৈর্ঘ্য হয় ল্যামডা বাই টু তাহলে এখানে মোট লুপ আছে কয়টা চারটা এবং তাহলে এই যে চারটার দৈর্ঘ্য সেটাই হচ্ছে ষোলো সেন্টিমিটার তাহলে দেখো তো ষোলো ইন্টু দুই বাই চার दुर्घटना আচ্ছা এখানে কি বলেছে একটা সুস্বলাকা আছে যার কম্পাঙ্ক পার্শ্ব বারো হার্ড সুস্বলাকা অন্য একটি সুস্বলাকা আছে যেটা এফ টু জানি না হ্যাঁ ওটা বের করতে হবে সুস্বলাকা কম্পিত বলে বিটের হার বলা আছে বিটের হার হচ্ছে গিয়ে পাঁচ তো আমাদের বলেছে আহ এখানে কন্ডিশন দিয়ে দিছে আর বলেছে অপর সুস্বলাকের কম্পাঙ্ক কথা হবে লব্ধি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক কথা হবে মনে রাখবা লব্ধি তরঙ্গ যখন হয় রেজাল্টেন্ট যে ওয়েভটা হয় তার কম্পাঙ্কটা সবসময় হচ্ছে যাদেরকে শব্দ আদ্য করি তাদের গড় হয় এটা বিটের সমীকরণ থেকে পেয়েছি তো আমাদের দ্বিতীয় আনসারটা বের করতে হলে এই এফ টু লাগবে আর এফ টু হচ্ছে প্রথম আনসারটা তাহলে চলো আমরা এটা বের করে ফেলি এটা আমরা কি করি আমরা লজিক্যাল কন্ডিশন দিয়ে করে ফেলি আমরা ধরে নেই তাই না আমরা ধরে নেই কিন্তু কন্ট্রাডিক যে মেথড অফ কন্ট্রাডিকশন দিয়ে করি হচ্ছে এটা ধরে নিয়ে তারপর হচ্ছে ক্রস চেক করি যে আসলে এটা ধরাটা ঠিক আছে কিনা তো আমি ধরে নিচ্ছি প্রথমটার কম্পাঙ্ক দ্বিতীয়টার থেকে বেশি এটা ধরে দিলেই তো হবে না এটা চেক করতে হবে হ্যাঁ তাহলে আমি ধরে নিয়েছি প্রথমটার কম্পাঙ্ক দ্বিতীয়টার থেকে বেশি মানে এফ ওয়ান ইজ গ্রেট দ্যান এফ টু এরকম এখন ধরে নিবা প্রথমে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী যেটা দেওয়া আছে এটাই ধরে নিবা এফ টু এফ ওয়ান মানে যেটা পাঁচশো বারো সেটা এফ টুর থেকে বেশি এদের মাঝে যে পার্থক্যটা সেটাই তো বিটের হার দেখো এটা গ্রাফ ওয়াই অক্ষ বরাবর এটা বেশি দেখে উপরে এফ ওয়ান যেটা আমি ধরেছি বড় ধরলেই বড় যে হচ্ছে তা না আমরা আগে দেখবো যে কে বড় কে ছোট এফ ওয়ান কে উপরে ধরলাম এফ ওয়ান বাই এফ টু এদের মাঝে যে পার্থক্য সেটাই তো বিটের হার আমরা জানি তো বিটের হারের সূত্রটা যে এফ ওয়ান ডিফারেন্স এফ টু যে বড় তার থেকে ছোটটাকে বিয়োগ করতে হবে এই জন্য বড়টা বের করা দরকার তাহলে দেখো এদের হচ্ছে পাঁচ এবার বলেছে সুস্বলাকাটিতে মানে প্রথমটিতে এফ ওয়ানে সুস্বলাকাটিতে মোম যুক্ত করলে বিটের হার কমে সুস্বলাকাতে যদি আমি মোম দেই এইটার গায়ে যদি মোম দেই মোম দিলে এটা কি ভারী হয়ে যাবে না একটা সুস্বলাকা গায়ে মোম লেপলাম ওর কি ভর বেড়ে যাবে না তো ভর বেড়ে গেলে তুমি কি করবা তার লাফালাফি কমে যাবে তুমি দেখবা তুমি যখন চিকন থাকো তখন তোমার দৌড়াদৌড়ি করতে ভালো লাগে যখন তুমি মোটা হয়ে যাও তখন তোমার হারাজলা ঘটতে কষ্ট হয় তাহলে ব্যাপারটা এরকম যেটার গায়ে যখন মোম জড়াইছি এটা মোটা হয়ে গেছে মোটা হয়ে গেলে সে আর আগের মতো লাফাইতে পারে না তার লাফালাফি কমে গেছে মানে তার কম্পাঙ্ক কমে গেছে কম্পন কমে গেছে মানে কিন্তু ওর গায়ে যত মোম লাগাইতেছি ওর কম্পাঙ্ক কমে যাওয়াতে ও কিন্তু নিচে নেমে আসতেছে তাহলে দেখো তো এই বিটের হার ওদের মাঝে গ্যাপটা কি হচ্ছে ওর তো কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না বিটের হার কিন্তু কমে যাচ্ছে ও নেমে আসলে মাঝের পার্থক্যটা কমে যাচ্ছে কি বলেছে সুস্থ লাগে যদি মোম যুক্ত করলে বিটের হার কমে হ্যাঁ হয়েছে ধরাটি হয়েছে এফ ওয়ানকে যদি বড় ধরি তাহলে ওর গায়ে মোম দিলে ও যখন কমে আসবে দেখো ওদের মাঝে পার্থক্যটা কমবে তার মানে আমার ধরাটা ঠিক মানে এফ ওয়ান জয়যুক্ত হয়েছে তাহলে এফ ওয়ান যদি জয়যুক্ত হয়ে যায় তাহলে আমি বলতে পারবো বিটের হার এন ইকলস টু এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু যেহেতু বড় তাহলে ওর থেকে ওই পরটাকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে এন এর ভ্যালু ফাইভ এফ ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে পাঁচশো বারো আর এখান থেকে আমি পেয়ে যাবো এফ টু এফ টু আসবে হচ্ছে গিয়ে পাঁচশো সাত এটা হচ্ছে প্রথম আনসারটা অপরটির কম্পাঙ্ক আর ওই যে গড় কত হবে ওই দুইটার একটা হচ্ছে পাঁচশো বারো আর একটা হচ্ছে পাঁচশো সাত বাই দুই তাহলে পাঁচশো বারো প্লাস পাঁচশো বারো প্লাস পাঁচশো সাত ব্যাকটু যেটা আসবে পাঁচশো নয় দশমিক পাঁচ পাঁচশো নয় দশমিক আমরা একদমই লাস্ট দুই তিনটা অঙ্কে আছি আমাদের হাতেও দশ মিনিট টাইম এখন আছে 
ওকে এক প্রান্ত বদ্ধ নলের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এল এবং বাতাসে শব্দের বেগ দেওয়া আছে নলে মৌলিক সুরে কম্পাঙ্ক এবং পঞ্চম উপসুর মনে রাখবো কি আমরা এক প্রান্ত বদ্ধ নল যদি হয় যদি এক প্রান্ত বদ্ধ নল হয় তাহলে এক প্রান্ত বদ্ধ নলে মৌলিক সুরে কম্পাঙ্ক সবসময় মনে রাখবা ভি বাই ফোর এল এটা হচ্ছে মৌলিক মৌলিক সুরে কম্পাঙ্ক হ্যাঁ তাহলে এই ভিটা হচ্ছে শব্দের বেগ আর এলটা হচ্ছে ওটা দৈর্ঘ্য তাহলে মৌলিক সুরে কম্পাঙ্কটা আমরা আগে বের করে ফেলি শব্দের বেগ হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ দেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে ফোর ইন্টু এক প্রান্ত বদ্ধ হলে মৌলিক সুরে এটা হবে প্রমাণ করা যায় আর এল এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স এক প্রান্ত বদ্ধ নালে বিজোর উপসুর গুলো পাওয়া যাবে বিজোর গুলো পাওয়া যাবে তাহলে প্রথমটা যদি এফ মৌলিক সুর এফ থরি পরের যে উপসুরটা আসবে প্রথম উপসুর যেটা আর কি প্রথম উপসুর যখন আমরা বের করবো তখন আমরা পাবো থ্রি ইন্টু এফ বুঝতে পারছি প্রথম উপসুর এটা এটা তো মৌলিক সুর এটা হচ্ছে প্রথম হারমোনিক তাহলে ঠিক তেমন করে দ্বিতীয় হারমোনিকে যখন যাবো তখন দেখবো ফাইভ ইন্টু এফ পাবো মৌলিক সুরে পাঁচ গুণ পাবা তাহলে খেয়াল করে দেখা যায় এখানে প্রথম উপসুর বের করছি এখানে গুণ হয়েছে কাকে দ্বারা তিন দ্বারা তাহলে এটা লেখা যায় না টোয়াই দেন প্লাস ওয়ান ইন্টু এফ তাহলে এই যে এন এর ভ্যালু এক বসালে প্রথম হারমোনিক বসালে এক বসালে আছে তিন তাহলে আমরা এখান থেকে যে কথাটা সাম আপ করতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে কত তম উপসুর বের করছি সেটা যদি আমরা বের করতে চাই কত তম উপসুর বের করছি এন তম তাইলে হচ্ছে ঠিক আছে এটা করতে হবে তাহলে আমরা কত তম চাচ্ছি পঞ্চম তাহলে দুই ইন্টু পাঁচ প্লাস ওয়ান এটা ফর্মুলাকার মনে রাখতে পারো এন বের করতে হলে টু ইন্টু ফাইভ প্লাস ওয়ান ইন্টু মৌলিক সুর হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক আট তিন তাহলে আসে হচ্ছে গিয়া ইলেভেন ইন্টু এত যেটা আসে হচ্ছে গিয়া পঞ্চমের ক্ষেত্রে ওয়ান সিক্স জিরো ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স আর্চ ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা একটু মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে যখন হচ্ছে আমরা এটা বের করব তখন এটা একটু মনে রাখবো যে মৌলিক সুর এন হচ্ছে কত তম বের করতে বলেছে যত তম হয় ততটা এখানে বসা পঞ্চম বলেছে ওটা বের করে ফেলেছে ওকে তো আমরা চলে যাচ্ছি পরের অংশে টানা তারে আসলে অঙ্কটা এখানে করতে হবে টানা তারের অঙ্ক টানা তারের অঙ্কগুলো খুব সোজা আছে টানা তারের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমরা জানি টি ইকালস টু ফ্রিকুয়েন্সি যখন বের করে টানা তার বলতে আসলে কি স্ট্রেস ওয়ার বলতেছি আমরা যে একটা তারকে টান টান করে রাখছি তাহলে এই তারে যখন হচ্ছে আমরা নক করি তখন হচ্ছে গিয়ে এরকম করে তারে হচ্ছে গিয়ে স্থির তরঙ্গ তৈরি হয় গিটারের তার গিটারের তারে নক করলে তুমি দেখবো স্থির তরঙ্গ তৈরি করে টান টান করে রাখতে হবে তারের টান বল থাকে তো তারের একক দৈর্ঘ্যে ভর থাকে তো এখান থেকে আমরা জানি ওই তারের ফ্রিকুয়েন্সি এফ ইকলস টু হয় ওয়ান বাই টু এল রুট ওভার তারের দৈর্ঘ্য মনে করো এল তারের পুরোটা তারের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল আর তারের ভর হচ্ছে এম একক দৈর্ঘ্যে ভরকে বলছি আমরা মিউ তো তারের ঘনত্ব দেওয়া আছে তাহলে এই সূত্রটাকে আমরা একটু মডিফাই করব দেখো ওয়ান বাই টু এল টি বাই মিউ হ্যাঁ ওয়ান বাই টু এল টি টি মানে তো টান বল আমরা ইয়ং এর সূত্রে পড়েছিলাম না ওয়াই এ এল বাই এল এটা ইকালস টু আসলে এফ এই এফটাই এখানে টি টান টান করে রাখছি যে ঠিক আছে আমাদের ওই যে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম এর আগের লেকচারেই হচ্ছে কি আমরা এটা করেছিলাম টান বল টি ইকালস টু ওয়াই এ এল বাই এল তাহলে এখানে লিখতে পারবো ওয়াই এ এল বাই এল ঠিক আছে টি এর এখানে আর মিউ মিউটা মানে কি দেখো একক দৈর্ঘ্যে ভর আমি একটা কাজ করি এম বাই ভি দেই মানে ভলিউম দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে কি ভলিউম দ্বারা তো আসলে ভাগ করলে এখানে বুঝতেই পারছি যে এখানে তো এল থাকবে এখানে এ দ্বারা কি করতে হয় গুণ করতে হয় ক্রস সেকশন এরিয়া একটা জিনিসের ক্রস সেকশন এরিয়া যদি হয় এ 
আর এটা দৈর্ঘ্য যদি হয় এল তারের তারের ক্রস হবে সিলিন্ডারই তো তাহলে এটার ভলিউম কত হবে এ ইন্টু এল না তাহলে ক্যাল করে দেখো এখানে এ আর এখানে ভি দিলে এই এ দিয়ে এই ভি কেটে গেলে থাকবে কিন্তু শুধুমাত্র এল কথা আমরা এখান থেকে নিজেই বুঝতে পারি যে এল যে নর্মাল জিনিস আর কি এত পেছানোর কিছু নাই সেটা হচ্ছে এখানে যদি ভি দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে ক্ষেত্রফল দ্বারা গুণ করে দিচ্ছি ক্ষেত্রফল এই আয়তন কেটে গেলে এখানে একটা দৈর্ঘ্য থেকে যাবে এল এটা লেখা যায় তাহলে এই এম বাই ভি কে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে ঘনত্ব তারের ঘনত্ব ভর বাই আয়তন ইন্টু এ তার মানে মিউ কে প্রিসাইজলি আমরা আরো সুন্দর করে কি লিখতে পারি একক দৈর্ঘ্যে ভরকে লিখতে পারি তারের ঘনত্ব ইন্টু তারের পোস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল তাহলে বেশ মজা এই যে মিউ এর এখানে লিখতে পারবো রো তারের ঘনত্ব ইন্টু পোস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ এই এ আর এই এ কেটে পড়লো এই এ আর এই এ যদি কেটে যায় তাহলে দেখো ওয়ান বাই টু এল তারের দৈর্ঘ্য এই এ কেটে গেলে রুট ওভার ওয়াই এল বাই এল এই যে এল বাই এল কে কিন্তু আমরা বিকৃতি বলতে পারি তারের ঘনত্ব আর তারের ইয়ং এর গুণাঙ্ক দেওয়া আছে সেটা কত টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন ভালো কথা তাহলে তারের তারের দৈর্ঘ্য কত দুই মিটার আর এই বিকৃতিটা এল বাই এল এইটা কিন্তু দেওয়া আছে বলেছে কি দেখো তো বস্তুতে ভর ঝুলানোতে দৈর্ঘ্য এত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় মানে এটাই তো বিকৃতি ফাইভ বাই এক হাজার একশো ফাইভ পার্সেন্ট এটাই তো বিকৃতি তাই না কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তার মানে এই যে বিকৃতিটা দেওয়া আছে ফাইভ বাই হান্ড্রেড আর এখানে ওয়াই দেওয়া আছে রো দেওয়া আছে আর তারের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ফ্রিকুয়েন্সি বেড়ে আসবে তাহলে আমি এই ক্যালকুলেশনটা করে ফেলছি তোমরা আমার সঙ্গে করে ফেলো আচ্ছা এইখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে বেশ সুন্দর একটা আনসার চলে আসে আনসারটা চলে আসে হচ্ছে ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে এই অঙ্কের আনসার বেশ সুন্দর একটা অঙ্ক হ্যাঁ এটা আনসার দেখি তো কে কে আসলে সঠিক আনসার দিয়েছো তোমরা অনেকক্ষণ তোমাদের খবর নেই চলো এই ভিডিও যখন পেয়ে যাবে তখন আরেকবার তোমরা দেখে নিবা তখন দেখবে আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে গেছে এইটা আমাদের একদম লাস্ট অঙ্ক এবং ক্লাসের আমাদের আর এক মিনিট বাকি আছে কাটায় কাটায় ঘড়ির কাটায় কাটায় হচ্ছে বারোটা উনত্রিশ বাজে शब्द बेडियो रेडियो तीव्रता शब्द बेडियो जो मिले जाने मिले लब्धि तीव्रता से गए शब्द पासी शब्द तीव्रता लेवल बेर करते हैं रेडियोर तीव्रता सूत्र की प्रमाण तीव्रता तैयार आईन टाइम कर आईनिकलेशन जरा रेडियोटू बन इन 
এখন যখন আমি আসলে একত্রে শব্দটা নিব তখন আমরা বুঝতে পারছি বিটা একত্রে নিলে আই আই কি হবে যোগ হয়ে যাবে আই তো তীব্রতা তীব্রতা হচ্ছে কি স্কেলার রাশি তাহলে টেন লগ দুইটা যখন মিলে যাবে আই ওয়ান প্লাস আই টু ডিভাইড বাই আই নট দুইটাকে মিলায় একত্রে শব্দ যখন হবে টিডি দেখবা রুমের ভিতরে টিভি রেডিও দুইটা সাইড রাখলে দুইটা শব্দ মিলে একটা নয়েজ হয় তাই না তীব্রতা লেভেল বেড়ে যায় তাহলে হচ্ছে বিটা টেন লগ खुबी তো এটা চাইলে একবারে মনে রাখতে পারো শর্টকাট আছে পপুলার শর্টকাট কাজ অনেক সময় এমসি কিউ আসে এত বড় অঙ্কি ভাই করে আনার দরকার নেই তাহলে আমাদের যে অঙ্কটা আছে সেখানে জাস্ট ডেটা প্লট করবো আমরা এখন তাই না টেন লগ তাহলে টেন টু দি পাওয়ার টিভিটা কত এইটটি ডিভাইডেড বাই টেন প্লাস রেডিও সিক্সটি ডিভাইডেড বাই টেন এখান থেকে বেড়ে আসবে কত হবে টেন লগ কেউ এটা করে দিও না যে এইটির সঙ্গে যে সিক্সটি যোগ করে দিয়ে বললাম ওয়ান ফোর্টি সেটা না প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল তীব্রতা বের করে নিয়েছে নিতে হয় তারপরে যোগ করে দিতে হয় ফাইনালি এটা মনে রাখলেই হয় টেন লক টেন টু পাওয়ার বিটা ওয়ান বাই টেন প্লাস টেন টু বিটা টু বাই টেন সেটা বললে একবারে আনসারটি পেয়ে যাবা সো দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট তো আমরা হচ্ছে গিয়ে চেষ্টা করেছি চ্যাপ্টারে খুব গ্রফলি খুব সুন্দর মতো ভাবে তোমাকে যতটা প্রিসাইজলি হচ্ছে গিয়ে হেল্প করা যায় এবং এরই মাধ্যমে আমাদের ক্লাস টাইম দুই ঘন্টা হয়ে গেল ঠিক আছে সবাইকে বুঝতে পেরেছি তাহলে আমাদের এই ক্লাসটা এতটুকুই এবং তোমাদের কাজ কি এই চ্যাপ্টারে যে পিডিএফটা পাবা আর ভিডিও যখন দেখতে পাবা তখন বারবার দেখে বারবার প্র্যাকটিস করে রাখা এবং এখানে কনসেপচুয়ালি সব টাইপের অঙ্ক ব্যালেন্স এবং ওয়েটেড ভাবে সে ডিজাইন করা আছে তোমরা জাস্ট থাউলি প্র্যাকটিস করে যাও হোপফুলি সেক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের ডিজাইন আনসার পেয়ে যাবা ঠিক আছে এবং সবসময় মনে রাখবা এই মুহূর্তে কিভাবে পড়বা সব মুহূর্তে আসলে পড়ালেখার নিয়ম একটাই সেটা হচ্ছে তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে হ্যাঁ তো প্রতিদিন হচ্ছে তোমাকে মেন্টালি এভাবে প্রিপারেশন রাখতে হবে যে আজকে আমি পরিশ্রম করব আজকে আমি অনেকটা সময় পড়ালেখা করব তো তুমি যখন পিডিএফ পাবা খুব ধীর স্থির ভাবে তাড়াহুড়ো করে কিন্তু পড়ালেখা হয় না তাড়াহুড়া করবো না যতটুকু শিখবা প্রিসাইজলি এবং খুব ধীর স্থির ভাবে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শিখবা এবং প্রচুর লিখবা একটা অঙ্ক বারবার করবা বারবার করলেই তুমি দেখবা যে অঙ্ক তোমার ভুল হয় বুঝো না বলে মনে হয় তার না বোঝা অংশগুলো বুঝে ফেলবা আর ভুল হবার সম্ভাবনা কমতে থাকবে ঠিক আছে তো সিউ এগেন আর লড়তে হবে সবাইকে কষ্ট করতে হবে পরিশ্রমের বিনিময়ে তুমি সাফল্য কিনবা তাহলে পরিশ্রম করতে থাকো ওয়েটে চান্স তোমারও হবে থ্যাংক ইউ এভরিয়ান টেক কেয়ার ধন্যবাদ ভাইয়া পিডিএফ টু একটু আপলোড করে দিন ভাইয়া ওকে ভাই সবাইকে ধন্যবাদ তোমরা যারা ধৈর্য সহকারে ক্লাস করছো এখনো যারা ডেলি এক্সাম দেও নাই ক্লাস শেষে অবশ্যই ডেলি এক্সামটা দিয়ে দিও আর নেক্সট ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি রাখো আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম